Kwa nikisema graphite ni mwingine na diamond ni mwingine kwa kweli nazungumzia muonekano lakini sio wengine sasa wengine ya tofauti hafanani na wengine ya alos alos maana yake similar can have different property but the same thing muonekano unaweza kuwa tofauti okay kwa mfano Yesu anaonekana mtaani roho mtakatifu haonekani mtaani hiyo ni alos one thing aonekani mmoja anaonekana mwingine anaonekani umeelewa mfano wa carbon na nani a lot nani diamond na graphite good umeelewa eh okay lakini kutofautisha vitu vili vizufuana kabisa tunatumia neno heteros sio alos ndakupa mfano jamani tutaomba mpaka saa 12 sasa hivi ni saa 7 nataka ni tuende taratibu Nataka uwe na uhakika what you carry. Haleluya. Ili ujue kwamba hizo kalamu zinakaja ndani. Paulo alipoandikia kwenye Wagalatia alitaja neno mwingine, nyingine mara mbili. Hizo nyingine hazifanani. Wajua wakati mwingine Kiswahili na Kiingereza vinakosa lugha itakayoweka sehemu ilete Kigiriki chake na Kiebrania chake tukione. Kwa sisi tunatembeleaga kule. Siku hizi watu wana mind Watu wanasema sana vigiriki wanawachanganya watu. Shida yao hawataki kufanya homework tunazofanya. Wanataka waendelee kuchanganya na tuonyeshe hapa hapa ulidanganywa hii alos na hii heteros. Japo kwao wameona nyingine kwa Kiswahili. Sisi tunaona ni zaidi ya nyingine. Ni nyingine nyingine. Hapo nimekuvuruga. Wagalatia. Wagalatia moja. Paulo alipokuwa anazungumza habari za injili nyingine. Naomba tusome wa Galatia moja, sita na saba. Paulo alikuwa anaitetea injili yake, alafu akasema kuna injili nyingine. Hizi injili nyingine ni mbili. Moja, ehe. Galatia moja, sita na saba. Na stajeu ya kuwa mna, na mwacha upesi hivi, ehe. ye aliyoweza katika neema ya Kristo. Ana ehe mnamwacha ehe na kugeukia injili ya namna nyingine. Injili ya namna nyingine, the gospel of Christ unto another gospel. Hiyo another hapo ni heteros. Heteros andika H E T E R O S heteros. heteros. Wangapi nakumbuka heterogeneous solution. Good. <laughs> Ili iwe heterogeneous solution lazima iwe totally different nani material eh? Eh? Moja haiwezi kudissolve kwenye nyingine. Hallelujah. Heteros hiyo ni maana ya kwanza ya Kigiriki ya nada. Lakini wa Kigiriki wakikwambia heteros wanamaanisha completely different. Alafu eh zero saba asemaje? Mstari wa saba. saba eh. Wala si nyingine. Nyingine imetumika pale. Wala si nyingine. This heteros is not alos. Nyingine hapa ni neno la Giriki alos. Umeona hapo alos eh? Kwa tunaona Kiingereza imetumia neno another gospel alos heteros which is not alos. They are preaching a different gospel which is not like the one we are preaching. They don't look like this one. Kwa hiyo it is heteros because it is not alos. Ni tofauti kwa sababu haifanani na hichi. Kwa ingekuwa inafanana na hicho tungesema unachohubiri aposto na anachohubiri pasta ni alos. Maana yake unaweza ukaanaanza uzima wa milele akaanza msamaha wa dhambi lakini zote ni nini? Gospel tunaita alos. They are not different. Lakini nikisema umesamehewa dhambi kwa kufa na kwa Yesu Kristo na huyu akasema umesamehewa dhambi lakini ujiangalie kwa sababu Mungu oho sometimes that's not alos that's heteros Umeelewa tofauti? So heteros na alos ni nyingine nyingine Muona Kiswahili ambapo inaweza ikakosa misamiati na Kiingereza kwa hiyo nikisema sasa alos paracletus 
another comforter au msaidizi mwingine another helper which kind of helper me <laughs> au which is not different from me it is allos not heteros according to John twende first 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 John sasa tumeshasema uzima wa milele ni Yesu kwa ndani yetu anakuwaje ndani yetu ni katika roho si ndio eh by the spirit kwa hiyo Emmanuel is not a pride of christians it's a pride of jews kwa sababu Emmanuel god was with them wewe hujawahi kukaa na Emmanuel awe baba mwe kana Emmanuel eh awe kana Emmanuel ah ah majina yao lakini Mungu pamoja nasi ukapeana naye tano ni aje bwana fresh wajua mimi ni kahawa mwanangu eh najua haya sasa yao mwanangu mimi kuja kukuponya eh eh fresh yana kama Yesu angekuwa ni mchela hivi hawa vya ina noma lakini mwenyewe nimekuja kwa ajili yenu kwa ajili yenu ili msi tuendelee kuzingua kuja kuwasaidia mwanangu mimi ndo daktari wenu yani au sio fresh Asisi hatuna hiyo experience. Our experience is not in Manuel. I sasa natafuta kiebrania cha 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 Kristo ndani yetu. Maana Emmanuel najua ni Kristo pamoja nasi. Natafuta kigiriki chake. Kwa hiyo nitakuwa kiebrania chake. Bado niko shule, tafuta. Nikipata nitawaambia. Hallelujah. Ko Christians we are not expecting Emmanuel. Christians they are taking advantage of the spirit of God in a man in a man. Kwa tumekubaliana kwamba kwenye agano la kale waliona incarnation God with man. Si ndio eh? Waliona mateso yake, suffering ya Kristo huyo, God in a man. Ndio maana ukombozi ni kazi ya Mungu sio kazi ya wanadamu. Kwa sababu aliyekufa ni Mungu katika mwili, God in a man. Eh? Eh? Ndio maana thamani ya wokovu wako wanataka utazame kwa jicho hilo. The one who died was not a mere man like you. Asingetosha kukuokoa wewe. Lakini the sacrifice was so high that when you look yourself in Christ you are very expensive. Hallelujah. You are not hakuna thamani duniani itakayofanana na thamani ya kiumbe mtu mmoja aitwa kiumbe mpya. Kwa sababu it demanded the life of God himself. Yet Mungu hakuitaji ape mtu aumbe jua ah <laughs> uh-uh, ah spoke it in existence but when it come to you he died it's a demonstration of the quality of god's kind of salvation demonstration ndio maana mtu ankivutafuta tu bangi yake ya dini anaosema unajua unaweza ukapoteza wokovu unaelewa ukichomwa sindano ya corona unakuwa zombi unapoteza wokovu unaenda jehanamu bangi huyo mtu haamini kabisa kama ni pastor of the mega of the mega 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 messy church he is a fool biblia inaruhusu kuita watu so me yesu anasema oh ye foolish galatia so na mimi kama bwana wangu you are a fool to tell people they can lose salvation by an injection maana aliyeungwa na bwana ni roho moja nayo a spirit unaweka physical object inachomoa roho acha ujinga acha ujinga It is the only inseparable union that has never existed a believer a spirit of a believer and the spirit of God is perfect union Tunaitaka hiyo ni ndoa isiyovunjika mwanangu maana hata kifo hakiwezi kutanisha Na maana Yohana anasemaje huyo yeye Yohana tunampitia Yohana leo sana si ndio eh Yohana 11:21 anasema yeye aniamini mimi hata ajapokufa atakuwa naishi maana kingoma ni beyond what we can see Mtu unaweza kufikiri ameondoka kumbe ndo kwanza maisha yameanza. 
eh, ya maisha yake anaendelea kwa sababu anapoamini anaendelea. Haleluya. Haleluya. Haambia nikwambia kwamba mtu niamini na kuishi ndani yangu, hakwambia hata kufa kabisa. Sababu Mungu anapata sababu maisha hatazami kwenye uwezo wa kupumua carbon dioxide na kuvuta oxygen. No. He looks the life of a person as God in him. Ndio maana anaambia mtu asiye na roho wa Mungu amekufa hata kama ni profesa. He's dead. Life begins when you believe in what Jesus has done. Kwa nini? We are not created to be alone. We are created to be united with God. Just as samaki wanatakiwa kuishi majini, miti inatakiwa kuwa connected kwa ardhi. The same man was created to be in Christ. Outside of him you're not living. You are dead. Not you, the unbeliever. And you have to believe today. Kama uko hapa na waamini, you have to believe today. You have the life of God in you. Na life of God ni Yohana na kwa Korintho kwanza 6:17, Paulo anaita aliyeungwa na Bwana ni roho moja naye. Hiyo ni zaidi ya homogeneous solution. You cannot separate. Sasa hata homogeneous solution we can separate it. Kuna method ya kuseparate. Homogeneous solution. But this is homo kind of union ama inaitwa eterno union. Haleluya. Haleluya. Wajua wana science wameenda mbali, wanaweza hata kugawa atom, wakapata proton, neutron na electron, but not a new creation with father. They are united forever. Hii hiyo glue inayounganisha muamini na Mungu inaitwa resurrection power of Christ. Ambao ni power of God. The last thing you should think in this life ni kufikiri you have power of God less. The last thing. Sikiliza, I'm not telling people to do sin. Lakini hata kama ungekuwa you do the most powerful sin in the world, the last thing you could think ni kusema Mungu ameniacha. That's the last thing you have to think. Unajua kwa nini? Actually hakuachi kwa sababu huyo ni msaidizi. He's there to help not to run away. To help Asa msaidizi muoga ana nguvu gani sasa? Aikona mwingine naona wameingia kwenye dhambi. Kwa hiyo wewe utajua na maisha ya ya ukipanda juu na kufuata. Eh. Maana anakuambia you are powerful than me. There are depths you can go, I cannot go with you. Haleluya. Haleluya. Umeona kinachotokea ndugu zangu? Alos Prakletos. Hebu soma hiyo haraka wewe Yohana. Turudi tumalizie na Yohana. Why how do we see Christ? Ndio maana Yohana nafikiri kwenye Galatia 2:20 Paulo anasemaje? Anasema Kristo ndani yetu tumaini la utukufu. Kristo ndani yetu. Ah, kama Kristo alikufa na yuko ndani yetu, yuko ndani yetu vipi? Sema kwa roho. I'll show you. Haleluya. Haleluya. Hebu endelea mtumishi wako. Yohana hiyo moja tuliliona tukalishika Eh waraka Lilo ndo kwangu tangu mwanzo tulolisikia tuloliona kwa macho yetu tulolitazama Unajua ngoja nikwambie Unajua maana ya maneno Hiyo ni samari ya kutoka mwanzo lile lilokuwa tano mwanzo tulilosikia tukaliona ni mwanzo mpaka matayo Eh ni mwanzo mpaka nini? Matayo. Tulilolisikia tangu mwanzo tukaliona. Manake mwanzo imekuwa halisi. We have the word. Explanation of God. That's why Jesus explanation of everything about God. And the believer. Uh-huh. Tuangalia kwa believer huyo. Tulilolitazama na mikono yetu ikalipapasa. Sawa. Kwa habari ya neno la uzima. Muone habari ya neno la uzima. Umeona leo gosie? Umeona uzima eh? Good. Kwa hiyo nikisema huyu neno ndiye uzima ni sawa. Ehe. Rudi sasa kwenye Yohana moja. Tumesoma hapo mwanzo kulikuwepo neno. Tuko mpaka hapo. Naye neno alikuwepo kwa Mungu. Naye neno alikuwepo wapi? Neno alikuwa nani? Mungu. Mstari wa 14 anasemaje? Mstari wa 14. Naye neno alifanyika mwili. Naye neno alifanyika mwili, sawa? Sawa. Kwa hiyo ile explanation ya Mungu It's no longer just writing he has a flesh. Ehe. Uh-huh. Akakaa kwetu. Akakaa kwetu. Nasi tukaona utukufu wake. Nasi tukaona utukufu wake. 
utukufu kama mwana pekee atakaye kubaba uh-huh. amejaa neema na kweli okay kwa kama kristo ni logos ya baba mungu amejaa nini neema ambayo ni kweli maana na pale ni nini ni kai sio de kwa hiyo ni maelezo ya neema ndiyo kweli wengine wanasema unajua kuna watu wanaohubiri neema lakini hawahubiri kweli hawajui hata matumizi ya neno kaa kai na no. ile ni kitu kimoja neema ambayo ni nani kweli ni kai pale sio de umeona sasa shida ya kigiriki tena <laughs> na 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 maana mbili kwao sisi tunaita na nikisema neema ni mke wangu na mama watoto wangu ni watu wawili nikisema neema ni mke wangu ambaye ni mama watoto wangu sawa kwa ya kwanza ni explanation ya pili si ndio ya pili ni explanation ya kwanza ehe nenda 18 tumeshasema Jesus is explanation si ndio na amechukua hivi tutauona angalia anapochukua exclusivity anapochukua hali ya umiliki wa kipekee wa kumuelezea Mungu ehe 18 18 Yohana 1:18 Hakuna aliyemuona Mungu wakati wowote. Eh. Mungu mwana pekee aliye katika kifua cha baba. Kwa hata Musa hakumuona Mungu hata siku moja. Sawa? Mm. Sawa? Mm. Sawa? Kwa ngapi anasema Musa alimuona Mungu? Sawa mlimani. Mungu ana mgongo. Anasema Mungu ni roho, alafu ana mgongo. Ah. <laughs> Tuliseni bole. Yaani Mungu ni roho alafu ana mgongo. Wajua roho ukishaita roho maana yake roho inachukua shape hii inapokaa. Okay, shape ya roho mtakatifu sasa hivi hapa ina shape yangu. Kwa sababu ni mfupa kati ya mfupa wangu na nyama kati ya nyama yangu. He is in me throughout every bone of, a bone of my bone and a flesh of my flesh. That's how I'm united with the spirit. Kwa lugha rahisi kwa lugha rahisi E, kama Mungu ni roho ina maana kama Musa anasema alimuona Mungu mlimani na aliona mgongo that's the fallacy eh explanation yake ilikuwa na utata kwa sababu God is a spirit how yani kadi yenu ameona roho eh labda uwe ulikuwa kwenye maono sema nikaona roho kwa mfano wa lakini sio kwamba ni roho kwa mfano wa haleluya haleluya unajua tunaposomaga Yohana nakumbuka niwaelezea Yohana na huwa eh aliona roho akishuka kwa mfano wa huwa Biblia inasema pale alikuwa ni maono si ndio si ndio alikuwa ni nini maono walipokuwa mlimani pale hapo akaja Elia na Musa alikuwa ni nini maono there were no physically Moses and Elijah wamekaa bali asma nyaje man ni fresh 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 ya shamba a ah, a ah. it was a vision yesu aliwaambiaje msimwambie mtu yeyote habari za maono yale sasa maono ni physical ni supernatural ability ambayo a person can perceive beyond normal alafu wakati ana perceive in the vision they had word huyu ni mwanangu mpendwa ndiye pendezwa naye msikieni yeye kwa yale ni maono tuko mpaka hapo eh yale nini ni maono. Kwa Musa kumuona Mungu physically. Haleluya. Haleluya. Okay. Sasa maelezo ya Musa tuyaache kwanza. Eh twende huko. Eh. Kumi na nane anasema hivi, hakuna mtu yeyote aliyemwona Mungu wakati wowote. Maana yake Musa ameshaondolewa. Si ndio? Hakuna mtu aliyemwona Mungu wakati <laughs> maana wakati wowote. Maana yake toa Genesis mpaka Malaki. Amna tukaje mpaka malaki isipokuwa nani Mungu mwana pekee aliye katika kifua huyu ndiye aliyemfunua neno mfu, aliyemfunua pale neno la Kigiriki exegomai exegomai exe alafu gomai e x e e exegomai e x e gomai e x e yo e amna hujaandika e x e exegomai ambaye ndio tunapataka neno exegesis unajua maana exegesis explanation kwa hiyo Yesu anasema i am the one to explain god father 
Unaelewa? Nikisema I am the exegesis of my wife. Maana nini? When you see me seek no more about my wife. I completely present him, represent him. Lakini hii ni tofauti kidogo. Na mke wangu anaweza kaa hapo nyumbani. Lakini nikisema mimi ni exegesis of my wife, it means my wife is in me and I'm explaining the one who is in me. Hiyo ni tofauti na mke wangu. Mke wangu yuko nyumbani. Sema unajua ukiolewa kwa si wawili tena ni mwili mmoja. Waangalia tu. Waangalia tu. Vinya kama nitasikia. Vinya kama ya ilikuwa ni sigareti tulia hapa. Kasikilize single stop. Sema ya kwanza mwaka ya pili. Mwaka ya tatu. Haleluya. Haleluya. Kwa hiyo exegomai pale ni you explain substance that you actually came Yaani unaelezea kitu kwa kundemonstrate. Yaani kusema mimi namuelezea mke wangu but I can do kama yeye na still I stand like him and I present him and I say I am him. Au haba basi. Umeelewa? Okay. Ukisoma kwenye Yohana 14 <laughs> shida ilianzia pale. Filipo ya Yesu kila saa baba 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 tuonyeshe baba. Yesu akasema Nenda 14 Yohana. Tumalize mzizi wa fitna hapa. Tumekubaliana uzima ni, ni lugha ya kumtambulisha Kristo kwa ndani yetu, si ndio eh? Okay. Kwa baba yeye ni nani? Yohana 14. Mstari wa kwanza. Tuanze tu mstari wa kwanza. Okay. Kabla tuna mstari wa kwanza, twende mstari wa wa, wa saba. Okay sita sita saba after rudi msali wa kwanza nakuonyesha kitu kwa nini nasema hivi ehe Yohana 14:6 na 7 ehe Yesu akamwambia mimi ndiyo njia mimi ndiyo njia kweli, kweli na uzima ehe mtu haji kwa baba unakundua na kwamba hakuna nabii yeyote aliyesema kwa uhakika namna hiyo kwamba yeye ni nani watu walijieleza kama mtu anayesema habari za mtu mwingine watu walikuwa ni prophet best unajua maana nabi nabi maana yake ni watu wanaospeak on behalf of Yesu akuspeak on behalf of I am not I am a prophet of God. Eh? Yesu anasema I am the way. I am the life. Tumejibu sana maana uzima. Kwa uzima wa milele ni Yesu tumeshakubaliana. Kwa anasema I am mimi ni njia, the way, the truth and the life. Kwa Yohana anapotaja uzima wa milele he literally mean Jesus Christ. Ah. Kwa hiyo Yesu anaposema nami nawapa uzima wa milele, anasema nami najipa kwenu. I give myself for you. Lakini like, how do you explain for people ambao unawafundisha taratibu? You start to get out, you explain about yourself. <laughs> Naona Paulo in Revelation yeye hasemi we get out, anasema Kristo ndani yangu. Ndio ile ambayo Yesu anasema nawapa uzima. Kwa unaposoma nyaraka, unasoma Yesu akisema nawapa uzima. Unasoma vitabu vya injili. Unaposoma nimechanganya. Unaposoma vitabu vya injili, unasoma Yesu akisema nawapa uzima. Eh? Eh? Okay. Unaposoma vitabu vya nyaraka, Paulo hasemi na Yohana hasemi nawapa uzima. Anasema Kristo ndo huo uzima. Paulo anasema Kristo ndani ya Kwa hiyo now you can say like that because you are uongea na waamini you can talk revelation. Kwa hapo ongea kwenye Yohana 10:28 unaongea na understand. Unaambiaje? Nami na hapa milele wala hatapotea mtapotea kamwe. Si ndio? Amna atakayoponya kwenye mikono yangu. You show them physicality of the action. Ukiingia kwenye nyaraka unawaambia mimi niko ndani yenu. Ndio maana ya Alos Parakletas msaada kwa sababu kwenye agano la kale Mungu anajitambulisha kama msaada ndio maana ya neno Eben Ezer hata sasa Bwana amenisaidia actually maana yake pale hata sasa Bwana ni msaada wangu so how does god help men by becoming in them wewe niwaambie Hakuna msaada mkubwa mwanadamu anahitaji kama Mungu kaa ndani yake. That's the only thing no one can get easily by trying. 
only get by believing what Christ has done. Kwa kumpokea Yesu ndio maana ya Mungu kukaa ndani yako. That's what a new creation reality. Tunapasoma kiumbe kipya tunazungumzia mtu ambaye Mungu anakaa ndani yake. Kwa chochote ambacho Mungu anacho kiko ndani ya huyu mwanadamu. Tunapoimba asili yangu ni wewe, ni, na, ni roho moja na wewe, ni na ni, ni, tunazungumza ya kwamba God has made himself as watch ndo maana we are not the, 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 we are God's dwelling place. We are not occasional visit center. Sio sehemu ambayo Mungu anatembelea na kucheki na kuona hali ya hewa na kurudi. Sisi ni pale ambapo Mungu anaketi. Tunapoimba umeketi mahali pa juu palipo inuka. Mahali palipo inuka ni penye roho ya mtu aliyenyenyekea ambayo ni mwamini. God stay there forever. Hapo ndo mahali palipo inuka. Kwa unaposema watu unaangalia mimi nitainua macho yangu nitazame milima. Msada wangu mimi utatoka wapi? You are too late. Msaada wako uko ndani yako. Mmoja akasema, "Msaada nani alinjela kibaloza?" Halimpa. Msaada nani? Alinjela kibaloza au nani? Halimpa to alianza habari za waamini akisema, "Tofauti yetu ni kwamba msaada wetu uko ndani yetu." Tofauti na watu wengine. Watu wengine wanatafuta misaada nje. Ndio maana ukijua hilo, that is the way you approach life. You don't approach life as a seeker. Sick, you approach life from victory to victory victory maana yake assurance ya kwamba Mungu yuko ndani yako msaada wako uko ndani yako kwa hiyo you operate from that level of consciousness of i have victory because god is in me hiyo ndo conscious of life unatakiwa kuwa nayo ndio maana paulo anasema tunashinda na zaidi ya kushinda katika ile tupenda ametukutupenda Mungu atupendaje kwa kutupa yeye mwenyewe sikiliza watu watakupenda watakupa vitu Mungu akikupenda anakuja ndani yako Ndio maana asema hivi kwa maana jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu. Angalia anavyozungumza. Kumbuka maana uzima ni nani? Yesu. Kwa maana jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu. Hata akamtoa mwana wa pekee ili kila amwaminie asipote bali awe na Mungu ndani yake. Ndio uzima wa milele. Kuwa na Mungu ndani yako inatakiwa iwe reality. Ikiwa reality you can now demonstrate him as Unaweza ukadimestrate him kama kwenye kicheko. Kuweka mikono juu ya wagonjwa. Kama kufurahi katika roho. Zote hizo ni manifestation, ni manifold manifestation of the actual, the real presence of God. Na kwa ni kuambia Paulo anasema mambo ya vio huonekana ni halisi kuliko mambo yanayoonekana. Shida ni kwamba tuko conscious na ile uhalisia hisia zako. Nikiangalia nikiangalia maisha yangu Nikiangalia maisha ya Nonsense. Nonsense. Look inside of you. Hallelujah. Sio nikiangalia maisha yangu. No, 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 no. Christ in me. Come on. Hiyo ndio hali tunataka kuangalia. Paulo anasema mambo yasiyoonekana ndugu yangu sio halisi. Ukiwa unaonekana lakini kiliweka madundo hapa kwa sense I can feel it. Hallelujah. 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 Tuna, unaelewa eh? Kwa hiyo unaona anaposema, anachosema. Akasema mimi ndiye njia kweli na uzima. Okay. Kwa upendo wa Mungu is not unajua jamani Mungu anakupenda. Oh! Tumepata hiyo hela. Mungu anakupenda sana. Umeenda mbali sana. Umekuwa Myahudi, wanamjua Mungu kwa matunda, kwa matendo. Lakini Musa anasema alizijua njia za Mungu. Kwa kumjua Mungu ni kuwa na uhalisia wa kila anachofanya ndani yako. Haleluya. Nilikuwa nawalisia kila anacho ongeza sauti maana inaniumiza. Nilikuwa nawalisia kila anachofanya ndani yako. Kwamba yupo. Hey! Yupo. You are sick, 
kwanza conscious yako Mungu yuko ndani yangu that's the first thing Mungu una hela Mungu yuko ndani yangu hauna ujasiri Mungu yuko ndani yangu hiyo ndo ina propel changes in everything god in me kwa Mungu ameona awasaidieje wanadamu ndio maana Paulo anasema hivi Yohana anasema na lote tuombalo tuamini kwa tuapokea alafu anasema ah, anasema ile kwanza Yohana pale anapozungumzia maombi kuna kitu ameanza kuzungumzia juu amezungumzia uhakika wa uzima asema kwa sababu tuna uhakika wa uzima tunaamini wote tunaoomba tunayoomba tunayo wajua kwa tunayo kwa sababu kuwa na Mungu ndani yako ndio kuwa na power ya Mungu ukiomba you are releasing power power of god doesn't fail ndio maana anasema kwa sababu ina uzima wa milele nikiomba ninayo kwa sababu i am praying from a throne of power umeona sa concept ya maombi ndio maana baba fungua 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 sauti chekia sikio lako wewe akutegeje sikio Mungu akaa ndani yako ni reality anza kuomba kama ndivyo ilivyo <laughs> haleluya 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 sikuwa hapo wana 18 kwa Yesu anasema in absolute terms kabisa mimi ndimi unamwambia ah yes jiangalie moja akishia sana mimi i am sema i might be wajua <laughs> watu wengine wanakasirikaka ukiwa na haka sana eh wajua nina uzima wa milele sitapotea kwa taratibu nahubiri mambo gani hayo wanataka useme nimeokolewa lakini nategemea ujaokolewa sana Anataka useme nina uzima wa milele ila ujiangalie. Ah ah, una. Anataka we absolute. Kwa sababu adui anataka wate uwanja wa kuchezea pale usipokuwa na uhakika ndio uwanja wako kuchezea. Haleluya. Pale ambapo kuna doubt is a playground of the enemy. Ndio maana kuna wakristo wana stress kwa sababu ya injili. I talk daktari mmoja wa masuala ya psychology na anawasaidia watu sijui nini na nini akasema watu wengi tunahangaika nao ni wakristo wa makanisa ambayo cha kwanza unakuta anadaiwa benki anadaiwa vikoba na anadaiwa na Mungu Mungu ndo wakati wa shikaji wanaomuumiza huyu muamini sababu Mungu anamdai anajitahidi kuwa mwema uende mbinguni deni hilo na anagundua hata akidaiwa mkopo na benki anakasirika deni linaongezeka kwa Mungu. Kwa mtu hana hata mahali pa kukimbilia. Sasa atashitaje ata kujinyonga? Na ukuta na ndugu anampersecute. Benki anampersecute. Vikoba anampersecute. Alafu na Mungu anampersecute. Nani yuko upande wangu? Mimi peke yangu siwezi mimi. Kamba za mauti zilinizima. Afa anaelekea kwenye mtu. Hivi unafikiri kwenda kwenye kujinyonga ni rahisi eh? Ni process. You really have to feel uncomfortable mpaka you like you don't even feel pain. Sijui kama umewahi kufika kwenye maximum feeling of pain kiasi kwamba you no longer feel pain. Ah, nyi amjae. Ungepelekwa jando ungejua. <laughs> Ile ya kimasai. Jando ya kimasai wewe ni wape story kidogo how how kuna mazingira ya pain away persecution ume kwanza umesimamishwa katikati ya boma umevaa nguo moja ukitukana matusi yote wasikiliza tu hapo hapo kuna warembo wako nini wakapiga kukola kivuyo apendi niseme hii sasa atawasa na need keeping aid Umemaliza pale. Unakimbizwa. Unakimbizwa. Mali ya serikali moja iko. Unakimbizwa. Ukikimbizwa, wala kutishiwa. Kama hujapigwa shauri yako, ila ukirudi asubuhi saa sita mchana mpaka hiyo saa kumi na mbili, you are half dead. Hiyo ni zaidi ya sindano ya gazi. Uelewe chochote kwa sababu tayari kama vile ushakufa yani. Kuelewa chochote ambia nataka kunichinja wapi hapa kateni tu mwanangu. I'm not kama you are longer alive. Ukirudi baadaye kama akili ndio inaanza kurudi taratibu. Oh, kumbe ilitoka damu, kumbe ilikuwa inauma. Aya. Achane naye. Hallelujah. 
nakupa mfano wa mtu mtu mpaka afike sehemu ya kufeel that level persecution imekuwa nzima sasa the only place ambayo a believer can run na ku rejoice ni in Christ lakini sasa ndo ame amekuwa robbed hiyo Mwaelewa sasa kwanini ni ngumu mwamini kujinyonga eh? Sijasema watu wanakula makorokoro. Mwamini. Haleluya. Haleluya. Kwa nini? Msaada wake uko ndani yake. Mungu kiu yake siku zote ni kuwa ni sisi kumuita msaada wetu. Alos Paracletus, a comforter and a same person. Ba, sasa hahil akiwa mtaani, ana hili akiwa ndani yako. Ndio maana kwenye Yohana 14 mstari wa 12 anasemaje yeye aniaminie mimi kazi nizifanyazo atazifanya unajua kwani kwani anafanya yuko yuko ndani yake yuko ndani ya nani anayemwamini kazi atazifanya anasema naam na kubwa kuliko hiyo kwa nini naenda kwa baba kwenda kwa baba sinajua ni feri kumkono wa kume kuketi mkono wa kume sinajua ndio mmeketi pamoja naye kama mmeketi pamoja naye maana yake ni siti moja kwa hiyo ni wapi hapo mkono wa kume ndani ya mwamini wewe ndio halisia wa kiti cha Mungu oh sasa mwana mtumishi unazidisha sana. Ndio sasa imezidi. You are doing too much. Oh. It's too much. Ipunguze? Ah ah. Iko hivyo hivyo. Muona uhalisi eh? It is hasema atafanya hizo kazi. Ndio maana mitume, ukisoma kwenye matendo ya mitume mbili. Ba Petro anapomuelezea yule mtu habari za kumsaidia yule kiwete kwenye matendo ya mitume mbili, anamwambieje? Fedha Fedha sinajua anaweza kamiliki eh yani mwenye hela hapa nje leo sijaweza kutumia. Lakini basi nakwaza kwangu. Mimi niweze kutumia vizuri. Nifanye demo. Lakini hiyo msimbazi. Ah let's stop. Hallelujah. Okay. Kama iko mfukoni mwangu ni ya kwangu eh. I can buy anything I want with it. Si ndio? Hii ni fedha halali kwa malipo ya shilingi 5000 ni ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. But the moment nauza kitu na kupewa na halali wa kununua nacho kitaka nacho iko under my control. Kwa anapo alipoombwa vitu akasema fedha na sababu cha kukupa hatuna. Sawa? Akasema tukupacho tulicho nacho ndicho tukupacho. Angalia demo kwa jina. Mm-mm. This is ownership. This is absolute ownership. Iko huku ni kumiliki jina la Yesu. Kumiliki jina la Yesu maana authority yake, resurrection yake, yote aliyofanya ni halisi ndani yako. Unatembea katika ufufuo. Katika uhalisia wa ufufuo. Kwa hiyo anamwambia kazi zisifanyazo utazifanya, Yesu anamwambia kwa jina la huyo Yesu ambaye mimi sina ninachokupa ila naweza kukupa hiki. I own this. Na miliki hiki. Tembea. Hallelujah. We can own that. How's you? We can we own it actually right now. We own the presence of God. Ndio maana anasema ukianza kuimba nyingine jamani tuanze kuvuta uwepo wa Mungu uje. You are robbing the reality of Christ in them. Kuambia watu ombe ni anza sasa uwepo wa Mungu umeanza kushuka. Sikatai ya kwamba uwepo wa Mungu unaweza kujidhihirisha lakini sio kwamba umeshuka. Ni kwa sababu wenye uwepo wa Mungu wame manifest. Wakati wanaimba, wakati wanasoma, wakati wanatabiri, wana manifest. Dives mila kwa sikianza ku happen ni kwa sababu they are manifesting the presence of God. It is not the presence of God came. Kilicho nacho kimemani first. Hallelujah. So this is the day of manifestation. Hallelujah. This is a day of manifestation. Manifold manifestation. Hallelujah. Tunaelewa namba gani? It is a day of manifold manifestation. Diverse manifestation. Diverse manifestation. Tunaelewa namba gani? It is it's so real. Sema sio real. It's so real. Hata hata kama una, unaona kama usiki, you don't have to feel it. Believe it. So believing is not feeling. It, it is okay. Wangapi wana hakika kama ni wanawake? Wangapi wanaamini kwamba ni wanawake? Wangapi wanajua kabisa wao ni wanawake? Nikiwabishia watakataa. Okay. Kuna siku asubuhi unaomba, "Leo nikisikii kama mimi mwanamke nifanyeje?" Unaanza kukiri. Oh. Mm. Ame woman. Imefika level. Unajua kwa mfano Davis sasa hivi unapambana naye kuamini baadhi ya vitu juu ya jinsia yake mfano. Unamuonyesha baadhi ya vitu. 
And be like, ah, so this is not she. She is for girl. Eh. So I'm not she. Eh. Sasa hivi tuna, ni kama tuna ubiri, mahubiri ya jinsia. Kumakikisha ya nani. Lakini akifika umu ni kama wangu. I cannot, I, 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 I always na ku, ku, ku confess kwamba I am he. Imekuwa real. Akiamka, anachukua suruali yake. Kama shati, anachukua lolalia huku. Hachukui lolalia huku. Kwa nini? Imekuwa halisi sana. Mtu zote nasema, uhalisi ya wakila vicho kufanya kikristo ndani yako, inatakiwa yu halisi kwako, kuliko hata uhalisi ya wako wajinsi ya yako. Sema, forget that, but never forget the reality of who you are in Christ. Hallelujah. Hallelujah. Kwa sababu, mambo ya nao nekana, kanaeza kabadilika. Kwa sababu, kanaeza kakucheke, kwa mbia mwanangwe, una jifanya mwanaume, lakini yoni mwanamke. Tuta kufanya namu na utagundua yoni mwanamke kwa hivyo. Ah, kumbe. Na wa science kizi wa nabali sana. Nabali sana. Aleluya. Kwa hivyo kuna wanaume wa mfanya wanawake, na kuna wanaume wa mfanya wanaume. Wacha, kama ajafika kwenu, wacha. Tumelewa mbaka hapo, eh? Kwa hiyo, sasa kwa nizi naitu wakarama, yesu anasema aje kwenye hapo mbele. Akasema aje mfaru nafata. Tuenda kumalizia, tuinje kwenye prayer. Mstari wa nane? Pana, mstari wa saba. Saba, saba, eh? Kama mgelinijua mimi, ameanza aje juu kama ajasema hivu. Kama mgelinijua mimi, esoma, eh? Kama mgelinijua mimi? Kama mgelinijua mimi, eh? Mungali mjua na baba. Moja. Yesu anasema aje. Kwa hivyo kitako mjua baba, unasema mjua nani? Sisawa, eh? Ok. Kwa kierele na kumtafuta baba nja yesu, ni ujinga, eh? Kutafuta tabia ya mungu nja yesu, ni kumkosea yesu adabu, eh? Na kumkosea mungu adabu. Mungu anasema, chuo changu ni yesu. Sindio? Kwa hivyo kitako nijua, kaa na yesu. Ok. Kama yesu wakufanya jambo, Mungu atafanya. Kwanza, namna ya kukorekti mindset yao yako juu ya Mungu ni kumcheki nani? Kwa hiyo, huwa tunasema lugha rahisi sana, though we can prove a lot kwa kusoma Old Testament. Anaposema kama Yesu akufanya, Mungu hawezi kufanya. Is that the right statement? Kwa nini? The incarnation is a logic logos of God. God explaining himself to humanity. Kwa mungu, akitaa kujieleza, anakanda ni ya mtu. Kwa yesu, ni mtu, ama ya mungu, amekanda ni yake, kujieleza ya ni nani. Tuenda talatibwe. Kwa ya, Filipo anauliza, asema, kama mge nifamu mimi, mge nifamu baba. Haja asema, kama mge nifamu baba, mge nifamu mimi. Kwa siyo, atumusomi baba kumjua mwana. Tumusoma mwana tumjue baba. Sawa. Sawa. Aha, asemaje? Tangu sasa mnamjua, tena mmemuona. Ah, mesia swali, maelezo ayo. Tangu sasa, tena, kwa hiyo maswali ya meisha juu ya mungu. Lakini yu explanation, bado jamaja kamata, anaulizaje? Saru atisa, yesu waka muambia. Yesu, apana. Anane. Mstari wa nane. Mstari wa nane. Mstari wa nane. Ehe. Ya. Filipo waka muambia. Ehe. Mwana, utuonyeshe baba ya tutosha. Kama vile umetosha kwa kusunga sungu kaiwe. Wee, sasa wadha ya kusema baba tukunjue kwa chia yewe. Tupe shoti. Tupite tutuka mcheki nani. Mze inatosha. Sindi we. Naona kama wewe unafanya nini. Mwayo, tukuone, imetosha. Aa. Wee, tuataka tumone uyo baba. Tukimaliza, tuasema tumemjua baba. Wajua. Iyo ndo shida ya watu wengi. Kwa hata kupika kifilipo, chenga. Wepuka yesu, utafute baba. Utakalia, utakacho kipata. Utafutani. Utazama utakiona, kise makuli. Utakutana na bonge la monster. Ehe. Lidude. Kwa sama, my God. Sio God. You are God. Mbukutana na mzuka. Nja Yesu utakutana na mzuka ukali name Mungu. Nja Yesu. Mungu ametengeneza namna ya kumjua yeye. 
ukitafuta namna unayotaka yeye ya kumjua yeye ni unbelief ni kumisbehave amesema anajulikana hapa ukienda kumtafuta marekani ni shida eh Yesu akamwambia eh mimi nimekuwa pamoja nanyi siku hizi zote wewe usinijue wewe usinijue Filipo ngoja mpe taratibu jamani Filipo akasemaje Tuonyesha baba inatosha tumalize ie tupe shortcut Ukitonyesha baba hata kuliza tena kitu cho Yesu akasemaje Ah mwanangu kila siku unaniona usinijue Kaua shortcut eh Asemaje mimi ni nani Huyu Yesu ni baba walipatia sana wale watu hata kama walikuwa hawaamini. Huyu Mungu ni baba. Ah, ukiona sema huyu Yesu ni baba, nishawesikia wengine huyu Yesu ni baba. Ah. Okay, kwa Yesu ni sawa sawa na baba. Hapo equation sijasema kihesabu. I am not comparing. I'm saying Jesus is the explanation of who the Father is. So, you see Jesus, you have seen the Father, you settle there una rest kutoka pale. Kwa anasema anamwambia nionyeshe baba anasema umeniona bado na maswali. Maana yake ukiniona maswali juu ya baba ya Aisha. Yameisha hujaisha. Okay. Kwa ngoja ni ulisi Mungu ni mwema. Mungu anaua. Mungu ndiye anayewekea watu mapepo. In fact yeye ndiye anayetoa mapepo. Sasa ndicho hicho tunachokifanya. Kwa unaposoma ukienda sasa kusoma agano la kale usomi kwa haraka. Pepo mchafu kutoka kwa Bwana. Does it work? Can Jesus bring a demon to a person? What he does? He cast out demon. Kwenye soma soma wa, 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 wa. nataka uone kazi za Yesu ndani yako sawa eh? Good. Wakori wa, wa Rumi, wa Rumi 10:38. 10:38. Wa Rumi ah Matendo ya mitume 10:38. Matendo ya mitume 10:38. Nimepatikana eh? Matendo ya 10. Bela Cornelio akizungumza miujiza ya Yesu, Petro anasemaje? Torosa 38. Uh-huh. Habari za Yesu wa Nazareti, uh-huh. jinsi Mungu alivomtia mafuta kwa Roma mtakatifu. Kwa taratibu, jinsi Mungu alivomtia mafuta mm. kwa Roma mtakatifu. Umeona hizo lugha eh? Mm. Okay. Uh-huh. Na nguvu. Na nguvu. Naye akizunguka huko na mafuta ya Roma mtakatifu ni figareti vya nguvu za Mungu. Yes. Sabu ile nani kai? Sawa. Yes. <laughs> na nguvu ehe. <laughs> na akizunguka huko na huko. Akifanya nini? Akitenda kazi njema. Moja. Kwa Yesu, aha, Mungu aki, akimpaka mtu mafuta, au nguvu za Mungu, kitakachofanyika ni kazi mbaya au kazi njema. Sawa, ehe. Kazi njema. Ehe. <laughs> na kuponya wote walioonewa na ibilisi. Na kuponya wote walioonewa na ibilisi. Hiyo ni kazi ya nani? Aha. Kwa hiyo ndo kazi njema ya Mungu. Kwa Mungu haonei watu kwa magonjwa. Anayeona watu na magonjwa ni nani? Kazi ya Mungu kwenye uonevu ni nani? Kuponya, si ndio? Umeelewa sasa eh? Good. Kwa wewe una Mungu. Sawa. What do you do? Aha. Tenda. <laughs> kwa maana Mungu <laughs> alikuwa pamoja naye. Kwa uwepo wa Mungu is not the presence of distraction. It's actually expelling distraction out. Uonevu unaondoka kwenye uwepo wa Mungu. Uwepo wa Mungu sio sehemu ambayo uonevu unatawala. Uwepo wa Mungu ni sehemu ambayo nguvu za Mungu zinatawala. Katika kufanya kazi njema sio kazi mbaya. Na kuponya watu wanaoonewa ibilisi. Tuko mpaka hapo eh. Haya. Twende Yohana 14 sasa. Tuko 14 hapo eh. Sio 14. Aambia usi 14 ndo anasema umeona Filipo tumeona. Eh eh. Tuanze moja 14. Nataka tuone ile Alos Paracletus ilivotajwa na namna ambayo ameuzishwa na resurrection. Twende taratibu. Mstari wa kwanza. Ehe. Uh-huh. Msifadhaike mioyoni mwenu. Walikuwa nafadhaika kwa sababu Yesu aliwaambia habari za mauti yake, si ndio eh? Sawa, mm. ah, mnamwamini Mungu, namwamini Mungu, uh-huh. niaminini na mimi. Okay. Kwa claim ya kumwamini Mungu bila kumwamini Yesu ni kumwamini Mungu. Mbana. Sawa, ehe. Uh-huh. Nyumbani mwa baba yangu uh-huh. na makao mengi. Okay, ehe. Uh-huh. Kama sivyo. Ehe. Uh-huh. Ninga aliwaambia. Uh-huh. Maana naenda kuandalia mahali. Ngoja. Wangapi wanajua Yesu sasa hivi ni mbinguni anajenga vibanda? Wangapi waliwahi kujua hiyo kwamba 
Yesu chakanana mbinguni anajenga vibanda. Okay, Yesu alisema maneno haya kabla ya ufufuo, si ndio? Kwa akisema naenda tunajua anaelekea wapi. Hapa hajataja habari za hakusema kabla ya ufufuo, baada ya ufufuo, ni kabla ya ufufuo. Kwa mtu anaposema nitaenda kabla ya jafa ina maana alikuwa anazungumzia habari za kufa. Si ndio eh? Sawa. Naenda kuandalia nini? Mahali. Mahali kumbuka tunazungumzia msaada wa Mungu kwa mtu. Tumekubaliana kwamba ni ndani yake, si ndio eh? Tuone kama hapa ataelezea hiyo. Angalia kwenye King James anaposema nyumbani mwa baba yangu mna makao mengi kama sivyo ningaliwaambia. Nyumbani ni maneno yanayomaanisha. Kiingereza natumia I said Nataka leo tu clear haya mambo jamani. Unaweza hata kwenda kusikiliza nyumbani. Next Holy Ghost Spirit afanya vizuri zaidi. Anasema in my father's house are many mansions. Kama unafikiri hichi ni kibanda kinajengwa. Mansions maana yake ni neno mone. Mone ni place to stay. Ambapo mtu anakaa na kuendelea kufanya mambo yake. Kwa hiyo Yesu anasema naenda kuandalia makao is going to prepare a place ambao those who believe in him shall stay. Eh? Lakini ni uhalisia baada ya ufufuo, si ndio? Kwa sababu ulikuwa haja, hajafuka bado. Angalia hilo neno mone linatumika kuonyesha mahali ambapo is an abode, sehemu ambayo mtu anakaa na kufanya mambo yake. Maana ni maana nime ni a staying that is a residence, the act or place. Kwa hiyo it can be the act or the place. Sawa. Tuende mbele. Eh eh. Kiingereza nasema and if I go and prepare a place for you nikienda na kuandalia mahali Kiswahili kinasemaje? Sari wa pili, wa tatu. Wa tatu. Eh eh. Basi uh-huh. mimi nikienda na kuandalia mahali uh-huh. nitakuja tena uh-huh. niwakaribishe kwangu uh-huh. ili nilipo mimi uh-huh. nani? nanyi muwepo. Good. Mbona ya maneno eh? Tafsiri ya watu wengi ni kwamba Yesu alikuwa anasema naenda alafu bado sasa hivi hajarudi. Bado anajenga. Eti jamu jamani, can you imagine? Yesu fundi mwashi. Sasa hivi anagongea mbao. Na kwa sababu miaka 2000 iliyopita bado anajenga. Na kwa sababu wewe hautai fungu la 10 vizuri, na kwa kwa anajafika lenta. Na nyi ambao mtoi fungu la 10 nachelewesha ujenzi, mbao hamnunui. Na kuhamisha Yesu kurudi. Ah, mna nguvu jamani, mnakuhamisha. Unajua unaona kazi ya Mungu hapa imechoka, mnakuhamisha. Kwa so, anaona apostle anawaambia watu wasitoe zaka, anachelewesha watu. Japo kwa anasingiziaga, ni mwenye kuambia usitoe zaka. Yeye yeah, anasingizi wapi? Mbona mmsiletiaga sehemu ya kumi na kula? Ni mwenye kusema msile. <laughs> Haleluya. Angalia anachosema. A, 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 naenda kuandalia makao. Sasa twende taratibu, sawa eh? Tuangalie King James anasema hivi. And if I go and prepare a place for you, I'll come again. Okay, kama wanafunzi, kama ni wanafunzi wa Yesu kwenye mazingira haya. Je, Yesu aliondoka? Alirudi alipofuka? Is it done? Sasa. Shida tunawaza kama vile mstari huu umeandikwa jana. <laughs> Tunawaza kwamba haya maneno yamesemwa jana. Ah ah. Kwa hiyo karibuni kuna mstari unasoma, unasoma kama vile unaambiwa wewe. Unasoma kama anaambiwa naye ambiwa, wewe unasaidiwa na tafsiri ya kile kinachosemwa. Hello. 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 Unasoma mstari, nami nitawanyonga na kwa katakata kabisa. Unaona jamani tuwe makini, tunanyonga na kwa katakata kabisa hata kama hayakuhusu. Haleluya. Haleluya. Tunaenda taratibu hapo. Tunaenda haraka. Okay. Good. Kwa hiyo anasema I am going to prepare a place for you. Kwa wanafunzi walikuwa wanaelewa. Kwa walikuwa nasubiri siku atakayoenda na siku atakorudi kuambia nimemaliza. Kwa hiyo hapa kwa wanafunzi ilikuwa ni reality. Ndani ya siku kadhaa imetokea na imefanyika. Sawa. Kwa sio maandalizi ya ujenzi mbinguni. A place for you. I'll come again and receive you unto myself. Hindo ilikuwa imeua. Kiswahili kinasema ni wakaribishe kwangu. Wengine wanafikiri ni nyumbani. Unto myself. Nikuambia watu jamani. Na wakaribisha unto, not my place, myself. 
the place aliyosema Yesu ni ha himself maana yake ni ndani ya Yesu alikuwa anatuanda anaenda kutengeneza makao ili mwanadamu aweze kukaa ndani ya Yesu ndio maana yake hiyo ni halisi baada ya ufufuo anakaja ndani yetu siku roho wake jamani nasoma Yohana alivyoandika pia kwa sababu Yohana amesema hayo yote ameclose unto myself naangalia anaposema that where i am there you may be also ningekuwa umeoa ningeka mke wako hapo alafu niseme anaposema where i am that you may be also ni vitu vingapi hapo ah kumbe hapa naweza kufanya demo ndamuumiza asema where i am Where I am that we may be also. Naomba niulize kama unamfundisha mtu sema ili ni nani muepo. Na amesema myself. Mazingira hayo ni wapi? Ni wa, ni hao watu wanakuwa compact sehemu moja. When I sit you sit. When I stand up you stand up. Where I am is where you are. Okay. Kwa hiyo tunaposema Yohana huyo kwenye ufunuo anaandika ukifungua mlango nitaingia. Mtakuwa anasema nami ndani yako. Nami ndani yako. Nanyi ndani yangu. Hiyo maana yake. Kwa hiyo ni nini? Ni union of the believer in Christ. Ni sawa to become one in Christ. Hiyo ni zao la nini? La ufufuo. Okay, ngoma niulize, huu unajua ulitimia? Haya maneno ya Yesu yalikuwa ni unabii. Ulitimia. Au bado tunamngojea amalize ujenzi. Amemaliza ujenzi. Ni halisi sasa. Mwanjo halisi huo ni nini? Wewe. Where Jesus is is where you are. Au where you are is where Jesus is. Sawa? Where Jesus is is where you are. Where you are is where he is. Hiyo ndio maana Alos Barakleta. Anakuaje in the spirit. Hallelujah. Hallelujah. Kwa hiyo anaposema mimi ni ndio huo uzima kwenye mstari wa sita, alikuwa anazungumzia habari zake baada ya ufufuo. Okay, akizungumzia mfano wa baba, angalia mstari wa kumi. kwenye 14, 10. Mstari wa kumi. Uh-huh. Usadiki ya kwamba mimi ni ndani ya baba uh-huh. na baba yu ndani yangu. Muona naelezea eh? Okay. Kwa hiyo Yesu anasema hivi, angalia, ukitaka kuelewa uhusiano wa kiumbe kipya na Yesu Kristo, angalia uhusiano wa Yesu Kristo na baba. Anapojieleza. Yesu anasema hivi, usadiki ya kwamba unavoniona hapa, baba yuko ndani yangu na mimi ndiko ndani ya baba. Una imagine hiyo eh? Kwa unayemuona hapo nani? Yesu. Lakini huyo Yesu ndio baba. Na anasemaje? Mstari unaofuata sadikia kwamba mstari wa 11 endelea usamalizie ehe usadiki ya kwamba mimi ni ndani ya baba na baba yu ndani yangu hayo maneno niwaambiayo mimi siyasemi kwa shauri langu lakini baba akae ndani yangu uzifanya kazi zake muone hiyo kwa baba akae ndani yangu uzifanya kazi zake okay ukikutana na Yesu ukimwangalia usoni kichwa miguu Eh utamuona baba eh Nasema ah naona baba ndani yako Lakini Yesu anakuambia father is in me Si ndio Na anasema huyo baba akiwa ndani yangu anatenda kazi Maana yake Mungu anaweza kutenda kazi akiwa ndani ya mwili wa mtu If you believe ya kwamba God was in the flesh by Jesus it means you can believe God can be in the flesh by me Na akafanya kazi Soma msaidi wa 11 
mnisadiki ya kwamba mimi mimi ni ndani ya baba na baba yu ndani yangu la hamsadiki hivyo sadikini kwa sababu ya kazi zenyewe kazi maana yake ni mani kama mnataka ku doubt look at the work mbona sasa sasa mai cause the work ni expression of father in christ eh eh nazungumza habari za karama mnakumbuka hatujatoka tuko kwenye karama mnaona kwa yesu anasema because i have the father in me that's why i'm doing like this imeeleweka ah ah imeeleweka so god can be in the flesh and operate na anawaambia hivi because you don't believe when i do this work and explain the presence of father in me kazi ni maelezo ya baba ndani ngoja karama ni maelezo ya yesu kuwa ndani yako eh au utendaji kazi wa nguvu za Mungu madhirisho ya roho ni maelezo ya kwamba una Mungu ndani yako kwa hiyo haianzi na maelezo inaanza na Mungu kuwa ndani ya mtu Yesu anasema sadikini ya kwamba yuko ndani yangu kama hamtaki kuamini hiyo acha kazi iseme ndio maana akatumia namna hiyo kusema mstari wa 12 very important kwa ajili yao ili na wao wafanye kama Yesu Yesu hadominate kwamba if you see me working father is working in me and you also can do like me angalia 12 mnane 12 mstari wa 12 uh-huh. amin amin nawaambieni unajua amin amin ni msisizo eh ni ku ni ku ni kama vile verily verily truly truly yani true one true again maana don't mock this si ndio eh hii ni neisili truly truly unapiga muhuri mwana sheria kwanza mwana sheria wa pili wote waweza kuwa wamekosea asema <laughs> truly truly very very i say eh uh-huh. amini amina waambieni eh uh-huh. yeye anaaminie mimi eh uh-huh. kazi nizifanyazo mimi eh uh-huh. yeye naye atazifanya moja hizo kazi ni kazi alizofanya baba ndani ya Yesu Yesu anasema hizi kazi anazofanya ni za baba anasema anayeniamini maana yake naye anakaliwa na baba kama alivyokaliwa na yeye na baba akafanya kazi mbona transfer na anasema hivi anayeniamini maana yake ana come into my position sawa ku come into my position you carry my authority hapo anasema very very i assure you na wahakikishia hichi ninachokifanya mnaweza kufanya sikao mnaona hicho eh ehe amina amina waambia Ami ami nawaambieni uh-huh. yeye anaamini mimi uh-huh. kazi nizifanyazo mimi uh-huh. yeye naye uh-huh. atazifanya naam na kubwa kuliko hizo atafanya kwa kuwa mimi naenda kwa baba okay haleluya umeshaona kitu hapa eh kwa Yesu alisema kwa kuwa mimi naenda kwa baba alikuwa bado alikuwa haja hajafa na kufufuka haleluya kwa ufufuo ndio kigezo cha kupokea roho. Upokea roho ndio kumpokea Yesu ndani yako. Kama yuko ndani yako, kazi zake zinaweza kuwa manifested in various ways. Kwa njia mbalimbali. Haleluya. Haleluya. Ndicho anachojitahidi kuelezea hapa na anaelezea kuelezea kwa nguvu sasa. Haleluya. Haleluya. Mstari wa 16 sasa ukujua if you love me you, my commandment tunajua maana ya my commandment ni kuamini kama umesikia ile series ya namna ya kumpenda Mungu namna ya kutaka kupendwa mstari ule wa 16 unaeleza ya kwamba ukishika commandment zake maana yake sana kusema ukiamini yale ninayosema you will have another comforter 16 uh-huh. 16 uh-huh. nami nitamomba baba uh-huh. naye atawapa msaidizi mwingine another comforter Nimekumbuka ile maana ya nadha ni alos. Parakletas. Maana yake ni msaada mwingine. Lakini asiye tofauti na mimi, ni alos. Sio heteros, parakletos. Ni alos, parakletos. Maana yake I'll be around in you. 
doing the same work. Hallelujah. Unaweza sasa ukaelewa matendo ya mitu, ma, matayo 20 na, na matayo 18 matayo 28 mstari wa 20 hasa tazama niko pamoja nanyi hata ukamilifu adahani. Haleluya. Tunaelewana mpaka hapa. Kwa karama za Mungu ni udhihirisho wa utendaji kazi wa Mungu ndani yetu. Hiyo inapatikana kwa njia gani? Kwa kuamini peke yake. Yeye yeah, aniaminie mimi. Unaamini nini? Ya kwamba huyu Yesu alikuja, akafa nafasi yetu ili atupe qualification ya kustahili kuwa makao ya Mungu. Ndio huko kuhesabiwa hapa. Au kufanyika wana wa Mungu. Ndio huko kupokea roho. Kwa sababu huwezi kuwa mwana wa Mungu bila roho wake. Unapokea unapoa mwana wa Mungu siku unapoamini kazi ya Yesu Kristo. The same day, the same time, the same fraction of second you receive the spirit in you. That's what the enemy tried to rob Christians. Wasiwe na uhakika kwamba they carry him. How do you manifest a spirit that you are not sure of? Eh? Unamdhira unamdhirishaje roho ambayo una uhakika kama unayo? Ni ngumu eh? Ni ngumu eh? Ni ngumu eh? Kwa manifestation of the thing of the spirit ni product of right understanding of the indwelling. Kukaliwa na roho ndio sababu ya kudhihirisha mambo ya roho. Kwa inaanza na nini? Imani. Kuamini ya kwamba Yesu na ndio maana Yesu alisema kitu cha ajabu sana. Alitaka wazalie watu ambao they have the presence of the Father just like he was. Yohana 12:28 Mathayo Yohana 12:28 Nasoma hapa alafu tutaenda kwenye Wakorinto alafu tutaanza. 12:28 nasemaje? 12:24 Amen amen nawaambia. Unaona very very I say, si ndio eh? Ehe. Chembe ya ngano isipoanguka katika nchi. Hapo Yesu alikuwa anasumbulia pale za kufa kwake. Anaita chembe ya ngano isipoanguka katika nchi. Ametumia mfano wa ngano kuelezea habari za kufa na kufa kwake. Ehe. Ikafa. Ikafa. Huka hali hiyo hiyo uh-huh. peke yake. Uh-huh. Bali ikifa. Uh-huh. Hutoa mazao mengi. Okay. Kwa Yesu alikuwa anasema if I die there be more product of people who look like me. Eh? Au I'll be in many people kuliko nikiwa peke yangu. Ndio maana anaposema ami ami niaminie. Niaminie mimi. Kazi fanya za maana naenda kwa baba. Anasema ifaa mimi niende. Unajua kwa nini nafaa? kwa sababu Yesu katika mwili wake anakaa Yerusalemu peke yake. Akietu akitoa kwenda kufanya Samaria anaenda peke yake. Eh? 12:24 nasema pasoma Yohana. Akiitwa kwenda kugombea mgonjwa Kimara tutamfuata wote kwenda Kimara. Lakini sasa hivi tunaweza tukasema kulia tawanyika. Yesu akawa anaponya Kimara, anaponya Marekani, anaponya Australia, anaponya Masaini, anaponya Uchagani kwa sababu hiyo ndo expedient au faida ya ufufuo. Umeona faida ya ufufuo? Ndio maana ilikuwa ni ngumu kumkonjua wakimua Yesu wamekontrol kila kitu. Eh? Kumbe walikuwa wamemultiply kila kitu. Eh? Unajua kuna wale wadudu ukiwakata kila sehemu uliyokata kinaishi chenyewe. Wanaitwaje wale? Unamkata kata hiyo sehemu iliyokatwa inaishi. Ukimkata mara kumi, unapata kumi. Najua mweba. Inaitwaje ile process hapa? Biology imesahau wengi sana. Nikurudie hiyo sehemu. Eh? Eh? Don't do via mesao, I say itakuwa hatari sana. Abadi sio wenyewe. Wezekani daktari unakuna kichwa saa hizi kukumbuka vitu vidogo kama hivi. <laughs> Inaitwa binary. Eh. Hey. <laughs> Ni chwa chwa chwa. That's it. Sasa kwa niwaambie ufufuo ni zaidi ya binary fission. <laughs> kwa sababu wale watu waliokuwa naogopa, wakina Paulo, wakina, wakina Yakobo, ndio tayari wanaenda wanamdhirisha Yesu kila mtaa. Kila mtaa. Kwa unamcontain Yakobo unamuua Petro. Yesu anaenea. Haleluya. 
hata sasa Yesu anaenea kwa sababu anaishi zaidi ya miaka elfu mbili iliyopita na anaishi ndani yetu hiyo ndio maana ana ujasiri kwamba kazi yake inaendelea haijawahi kusifu the only person who lived more than 2000 years is Jesus he lived even today and uhakika ni kwamba he lives in us we give him a fresh start ndio maana tunahubiri injili tunaponya wagonjwa tunafufua wapo tunatakasa wenye ukoma tunanena kwa lugha hizo ishara zinaonekana kwa sababu he lives in us hiyo ni zao la ufufuo chembe angano ya kidondoa katika nchi inakaa hali hiyo ina, isipodondoka inakaa hali hiyo hiyo lakini good for me kwenda ndio maana alijua ni mapenzi ya baba yake anasema mm. mm. mapenzi yako ni yake ni mwili unagoma ngoja niendelee kuomba ni submit kwenye haya mapenzi na kwenye kufa kwake na kufuka kwake inazaliwa tunachotoa nini kanisa familia ya Mungu haleluya ambao wote Mungu anasema huyu ni huyu mwanangu mtoto aliyependezwa naye kwa hiyo Yesu yuko mtaani mpaka leo sasa hatumwambii Yesu njoo Yesu njoo Yesu njoo atoke wapi wakisema watu wakisema jamani tunataka msaada wa Yesu unajitokeza niko hapa tunamtaka Yesu ndio niko hapa mbona Yesu alikuwa be, alikuwa mbona yeye alikuwa absolute juu ya baba kwa nini wewe usio absolute juu yake na yeye anasema kama baba alivyonituma mimi na mimi nawapeleka ninyi mwendo ni huo huo okay. tuonyeshe baba niko hapa atakaje nataka kupona pokea ah unasemaje nataka mpokea kupokea msamaha wa dhambi nimekuja hapa kukupa hii ukifanya hii na hii na hii unapokea milele mbona unajiamini sana wewe unataka Mungu akupe eh hey, ndo nakupa sasa Misi taratibu niende sana mbona unapiga halipo ndivyo tulivyo i know who i am who <laughs> who are you <laughs> Who are you? Kwa kweli nataka tu kukugusa nguvu za Mungu. Niko hapa. Unataka nini? Haleluya. Nataka kukugusa nguvu za Mungu. Niko hapa nikuguse. Sasa huwezi kusema hivyo wakati wewe mwenyewe unasema sina uhakika. Haya mambo unajua uwe maki kuna mambo mengi hatu na uhakika nayo tuendelee kujifunza taratibu acha bangi <laughs> haleluya the reality of the father in us baba anakaa ndani yetu okay kwa hiyo yohana anasema nataka kumalizia hapa yohana anasema Kwenye waraka wake wa Yohana ule. Eh, wana ngapi? Nakusomea. Waraka wa kwanza Yohana Yohana kombe la ufunuo eh. Ikoje mwa ufunuo. Baraka kwanza Yohana mlango wa Tatu, 24 Tatu 24 nasemaje? Wako kwanza Yohana. 
la dushnane na zishke amri zake hukaa ndani yake yeye naye ndani yake soma tena na zishke amri zake hukaa ndani yake yeye naye ndani yake na katika hili tunajua kuwa anakaa ndani yetu kwa huyo roho aliyetupa okay Mungu anakaaje ndani kwa roho ni Mungu ndani ya mtu kwa sio vitu vile tofauti asema the spirit is god in us Haleluya. 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 Na huko kuamini, na huko kushika amri zake si iko juu. Na hii ndio amri yake ya kwamba tuliamini jina la mwanae Yesu Kristo. Tunakumbuka eh? Mniamini ni mimi. Afu kazi, si ndio eh? Kwa nini kazi? Kwa sababu kwa kumwamini yeye anakaa ndani yako. Baba anakaa ndani yako. Sawa? Yeye yeah, aniaminie tuliamini jina la mwanae Yesu Kristo na kupendana sisi kwa sisi kama alivyotupa amri. Kwa amri hapa ni kupendana kwa sababu anakaa ndani yetu. Na kama anakaa ndani yetu tunashika amri zake. Kama anashika amri zake maana yake tunaye anakaa ndani yetu kwa roho aliyetupa. So the giving of the spirit is God in us. Haleluya. Haleluya. Kwa hiyo tukisema Mungu ni baba ni mwana. Roho mtakatifu ni kitu kimoja. Kwa sababu mwana Unajua Mungu anazaje? Mungu anazaa kwa ufufuo. Si ndio eh? Si. Kama mnakumbuka vizuri. Ndio maana Yesu anaitwa mzaliwa kwanza kutoka kwa nini? Kwa wao. A first begotten from death. Kwa Mungu azae from the womb of a woman. Mungu anazaa from the womb of the earth by resurrection. Haleluya. Haleluya. Kwa Yesu moja ni Mungu lakini amefananishwa na sisi pia. Haleluya. Kwa maana kwenye Waebrania anasema alifananishwa na ndugu zake human Israelite specifically. Haleluya. Kwa hiyo Yesu ni Mungu kweli na ni mtu kweli. Kwa ufufuo wake ni effect ya nguvu za Mungu ndani ya mtu. Sababu alikuwa mtu kweli na alikuwa Mungu kweli. Eh? Nieleweka mpaka hapo. Kwa hiyo Mungu ni mmoja. Anaonekana kama baba as the author of process nzima redemption. Si ndio eh? Na kuonekana katika ufufuo kama mwana na kukaa ndani yetu kama roho. Mungu mmoja. Kaskize audio sio matangazo ya nani sirudi. <laughs> Nimesema hivi, Mungu anaonekana in the process ya ku author redemption kama baba. Maana yake baba actually ni kazi. Sasa so, baba maana yake ni source. Si ndio eh? Sawa. Lakini anaonekana kama mwana kwenye ufufuo na fellowship ndani yetu. Mungu ana fellowship ndani yetu kwa roho. Verse 1. Naona Paulo anasema tunajua kwamba Mungu ni mmoja kwenye mate wa Korinto wa kwanza nane akizungumzia baisa kula nyama iliyotokea Sodoma anasema hakuna Mungu mwingine kuna Mungu huyu mmoja na mpatanishi kati ya wanadamu na Mungu ni mwanadamu Yesu Kristo kwa Yesu alikuwa ni purely God and purely man how does they coexist that's why you are purely human but you are purely 100% God in you kama huamini kwamba incarnation was real huwezi kuamini kwamba indwelling ni real kama huamini kwamba Yesu alikuwa mwanadamu kweli na akawa na Mungu ndani yake na akatenda aliyotenda hivyo hivyo huwezi kuamini na wewe kwamba unaweza kuwa mwanadamu na Mungu akatenda vikazi ndani yako utaamini hiyo. Kwa you have to believe both. Ndio maana mpinga Kristo haamini kwamba Yesu ni mwana wa Mungu. Anapingana na hicho. Haleluya. Haleluya. Tuelewana mpaka hapo eh. That's why unatakiwa uwe na ujasiri ya kwamba God Mungu anakaa ndani yako. Kwa nini sasa umejua kwa nini? Kwa roho yake. Kwa unapotaja Roho Mtakatifu 
you are not against asma unajua bwana kwenye maombi iwe makini watu wengi wanamwombaga baba hamuombi mwana unajua wanakosea sana wanakiwa umuombe baba ukimaliza umuombe roho ukimaliza umuombe na, na, na mwana uwe makini sana non sense non Ukisema kwamba msamaa unajua kwanza unakuwa umemuuzi baba kwanza. Muombe kwanza baba. Unajua baba baba ni mkali, bora roho kidogo ni mpole. Kazi. Angalia mwanangu matangu kama hayo. Tapika haraka. Kwenye kutubu, nusu saa unatubu kwa baba. Nusu saa unatubu kwa mwana. Nusu saa unatubu kwa roho. Na roho unamtubua sana kwa sababu huyo ukimkosa tu huwa anaenda mawinguni huyo huyo inaitwa robbing the reality of Christ in you robbing the reality of Christ in you unaibiwa sema unaibiwa mchana kwa upya unaibiwa asili yako kwa hiyo sasa tumesema now because he is really in you he can manifest Haleluya. Ndio tunaita nini? Karama. Sasa tunaenda kumaliza. Hizi sasa inakimbiaje mpaka saa tisa wakati mimi nienda taratibu hii? Tenda Korinto kwanza 10 na ngapi? 14 sasa. Kwa hiyo tumesema tuelezee hizi tatu. Ma, the first means ya ku demonstrate the spirit ni tongues. Na ndio maana kwenye ma, 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 Marko 16 mstari wa 10 na ngapi ile 7 na ishara hizi zitaambatana na waaminio. Ishara zote hizo tajwa pale zote hizo ni za zamani ziliwahi kuepo kuponya wagonjwa si kuepo kutoa mapepo si kuepo lakini kunena kwa lugha akasema watanena kwa lugha mpya it is a new creation reality hakuna kunena kwa lugha kwenye agano la kale wangapi wameona au kunda alisema kwa lugha kwa kunena kwa lugha ni zao la ufufuo ndo maana hapo amesema hivi they shall speak in new tongues lakini tutenda wa mitume kuanzia hapo hatumi new tongues wasema other tongues au another tongues kwa nini it was new kwa sababu ilikuwa ni introduction au nyinyi soma marko 16 alafu turudi hapo marko 16 mstari wa 17 na ishara hizi zitaambatana Kwa hapa tumia lugha mpya kwenye matendo ya mitume wasemwa lugha nyingine. Haleluya. Lugha mpya faizes lugha nyingine. Mpya kwa sababu ni introduction. Nyingine kwa sababu tushajua ipo. Inasemaje 17? Marko 17 kuna sababu. Marko 17 kuna Na ishara hizi zitafuatana na hao waaminio. Kwa hiyo ili ishara na, kati ya ishara na kuamini kinaanza nini? Kuamini. Kwa ishara itafuatana na mtu gani? Anaamini. Sasa unaandika. Maana huku usipoandika kitu kitakuuma balaa. Unajitahidi kuandika kwa revise baadaye urudishe kitanda taratibu. Ishaizi zapatana na hao waaminio. Ehe. Kwa jina langu watatoa pepo. Hiyo ni mpya. Kabla ya kufufua likuepo, si ndio? Mm. Yesu alitoa mapepo kabla ya kufufua wafu, si ndio? Mm. Wanafunzi wake walitoa mapepo kabla ya kufufua wafu, si ndio? Kabla kabla Yesu kufufuka, si ndio? Mm. Good. Ehe. Watasema kwa lugha mpya. Okay. Hiyo ni mpya hiyo. Wamewahi kusema kwa lugha mpya kokote? Ehe. Uh-huh. Watashika nyoka. Hiyo hiyo ni kawaida. Ehe, uh-huh. hiyo ni, ni miracles. Ehe. Uh-huh. Hata wakinywa kitu cha kufisha, hakitawadhuru kabisa. Ehe. Uh-huh. Wataweka mikono yao juu ya ugonjwa nao watapata afya. Hamna kipi hapo eh? So what is new? Tongues. Matendo ya mitume vile anasemaje? Wakasikia wakinena kwa lugha nyingine. Wametumia other tongues, hawajatumia new tongues. So in Mark it is other is new in 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 Acts it is other Haleluya Umeelewana baga hapa ni other Sasa fast forward twende kwenye kunena kwa lugha kwenye matendo ya mitume kwenye wakosi wa kwanza 14 Twende pale alafu tuje taratibu Yesu kafuzuri. Matendo ya mitume 
Wakorinto 14. Mie mnasikiaje? Wakorinto kwanza 14. Eh? Hivi mie mnasikia ninachowaza eh? Hapo amsikini ninachosema. Hii story imeanzia 12 basically. Eh? Fast forward 13 walikuwa wanazungumza habari za upendo eh? Mwenendo wa upendo. Kinachotangulia kati ya karama ni upendo kwa sababu usipo enenda katika upendo karama utasitumia vibaya. Si ndio eh? ili uweze cooperate in the manner of godliness katika namna ya uungu lazima ujifunze nini mimi sio namna ya kuandika notes hebu nisikilize nisikilize notes haleluya haleluya sasa wewe mchungaji mtarajiwa nianze kufundisha namna ya kuandika notes ah ah niangalie mistari bwana maneno ya mtume 14 wakorinto wa kwanza 14 ufuateni upendo na kutaka sana karama za roho umeona kutaka sana eh follow charity and desire covet follow charity and desire desire pale ni zilu z e l o o zilo maana yake ni to be zealous kuwa na shauku to burn with zeal ni to covet to have a, a firm well for i wish i want that Wow. Umeweka kudesire kitu. Mpaka na yota. <laughs> you can covet mambo ya roho na namna hiyo. Hiyo peke yake unaruhusiwa kukovet. <laughs> Usitamani mali ya jirani yako. Usitamani mambo ya roho. Haleluya. Usitamani mali ya jirani yako. Ila kukuta anatembea vipi kwenye mambo ya roho? Tamani hayo. Covet. Co- covetousness is allowed in things of the spirit. Haleluya. Haleluya. So fall after that and covet spiritual. Hapo gift pia yaandikwa. Maana yake ni mambo yote ya roho, si ndio eh? Spiritual. But rather you may prophesy. Sasa twenda taratibu, azungumzia Kiswahili kinatumiaje hapo? Na zaidi sana mpate kufanya nini? Kuhutubu. Now, Kiswahili imemiss kitu hapo. Kiswahili inatumia kuhutubu watu wengi wanafikiri ni Jamani eh hey, msitoe tu msinani tu msitake tu karama za roho takeni zaidi kuhubiri kuhutubu pale unaona kuhutubu pale kutoa hotuba King James cha kwanza inaonyesha kuna era kwenye Kiswahili kwa sababu King James King James nasema you shall that you may prophesy ku prophesy sio kuhutubu Mwana prophesy yani mnaona tofauti prophesy Uko msali wa tisa mtumishu wa bwana. Nini kwa kwanza ujue? Hivi nijia uchukua notes zako. Skip. Awo kumi. Iyo kumi na mbili. Kumi na ane. Tenta kumi na ane tu wako. Kumi na ane moja. Nasuma King James Version. Sasa kama nasuma nini? Is King James? Which one? Ah, sawa. Miss nasuma inye kigiriki. Sawa. Kwa nasema follow after charity. And desire, sema desire. Desire spiritual, but rather that ye may prophesy. Kwa hame, ajasema, don't desire spiritual. Sawa, eh? Mana mengine anasoma hapa ni kama vile anapinga. Mm-mm. Kasema desire, alafa kasema zaidi sana mpate kutubu. Kutubu, au kuprofesai pale, ni maelezo ya kufuata upendo. Ina maana, kunena peke yake, au karam kadao karama ina sunguza hapa ni kunena nitaeleza hapo chini kunena peke yake bila ku prophesy nitaeleza maana ku prophesy ni kutoenenda katika upendo kwa sababu anazungumza juu ya kusanyiko hapa tunajuaje mstari wa 23 anasema hivi Kiswahili naomba usome 23 Kiswahili Shina tatu. Uh-huh. haya Uh-huh. Ikiwa kanisa lote limekusanyika pamoja. Ikiwa kanisa lote limekusanyika ma- pamoja. Kwa anazungumzia matumizi ya karama za roho kwenye kusanyiko. Sawa eh? Sawa. Uh-huh. Wote na wote wanene kwa lugha uh-huh. kisha ikawa ameingia watu wa jinga au wasioamini. Uh-huh. Je, hawatasema ya kwamba mnawazimu? Umeona? Kwa nini waseme kwamba mnawazimu? Kwa sababu wote mnaelongea lugha ambayo hamjui na yeye hajui. Sema, eh, leo mkutuwa na walevi. 
Dirika pa 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 pa. Anaongea nini? Lakini akiwepo mmoja mbele ana, ananena na kufasiri. Yule mtu anajengwa. Yule mtu anajua unacho sema kwenye kunena kwako. Sasa ah, kwa hiyo anachosema kwenye lugha hii maana yake ni hii ndio umuhimu wa kufasiri. Kwa hiyo ili mtu ajengwe inabidi mtu afasiri. Hiyo kufasiri ndio inaitwa ku prophesy ili mtu ajengwe. Sasa turudi huku juu mstari wa pili. Asemaje for he that speak in tongues au a non tongues anayenena kwa lugha nyingine eh eh aneni na watu bali ananena nani na Mungu mambo ya siri si ndio eh Soma Kiswahili basi Mara mimi hapa nimesha kiujenzi kwa tafsiri Umeelewa eh kwa kunena kwa lugha kwenye makusanyiko inabidi uwepo fasiri Okay. Kwa kama sio unao fasiri, inabidi wote tufasiri. Mm-mm. Yule anayesikilizwa ndiye anayefasiri. Eh? Ili kiwepo mjinga katikati yetu. Mjinga maana yake mjinga kwenye mambo ya roho. Sio mtu ambaye hajasoma. Mkuta ta unaeleza, si ndio eh? Msiwe wa jinga. Makumbuka 12 eh? Kwa mambo bali ya mambo ya roho, kwanza kwanza mbili moja. Msiwe wa jinga. Sitaki mwa jinga sitaki mkose kufahamu. Kwa ukifahamu utaelewa kinachoendelea. Actually hatushtuki kanisani wote wakinena. Ila kwa sababu anaweza akawepo mjinga, akawepo asiyeelewa, akawepo ambaye mtu ni ignorant of the thing of the spirit, we do interpretation. Kwenye interpretation sio kwa ajili ya kutu edify yanaye nena, kumu edify yanaye sikiliza. Yule ignorant. Au yule ambaye hajui kinachoendelea. Ndio maana anasema Anenaye kwa lugha mstari wa pili Maana yeye ananaye kwa lugha uh-huh. hasemi na watu Sawa. bali usema na Mungu uh-huh. maana hakuna uh-huh. asikiaye Sawa. lakini uh-huh. anena mambo ya siri uh-huh. katika roho yake Sawa. Uh-huh. bali yeye ahutubuye ahutubuye kingeza kinatumia he that prophesy kwa utajua maana ya kuprofesai hapa maana yake ni to be a prophet to speak forth divine inspiration. Kwa kuongea mambo ni kuongea kama nabii au kueleza mambo ya Mungu kwa watu. Sawa? Kwa hiyo unaponena kwa lugha alafu ghafla ukaanza kusema mambo mengine unafanya nini? Una Kiswahili anasema una hutubu lakini una prophesy au unatoa unabii. Ndio maana ukisoma TKU haitumii maneno hayo. Tike yu amerekebisha neno kuhutubu. Kwa sababu it is not the perfect word. Nani mwenye tike yu afungue alafu? Kwa hapo tusomee mstari wa Kwa ngapi? Mstari wa tatu. Siji Biblia habari njema imeandikaje? Tutasoma na habari njema. Nasoma version gani? Tike you. Lakini wanaotabiri kuzungumza na watu wasaidia watu kuwa imara katika imani. Na na kuatia moyo na kuwafanya Okay, kwa mtu anaponena kwa lugha akianza kufasiri yanatoka mambo hayo. Inaitwa kutabiri. Au kutoa unabii prophesy kwa kutabiri kwa muktadha wa karama za roho wa korinto wa kwanza 14 ni baada ya kunena kwa lugha unaanza kusema mambo ya kuwajenga watu hiyo inaitwa kutabiri au kuprophesy kwenye kuprophesy unasema mambo yanayojenga watu Habari njema nasemaje? Bia chen. Huyo huyo kidogo anataa endane na SUV. 
Nini? Nasikia neno. Sijaelewa. Neno yasemaje? Lakini neno neno inasema lakini anayetoa unabii anasema na watu akiwajenga kuatia moyo na kuwafariji. Mmeelewa SUV ilivyoangukia? Mmeeleka mmeelewa SUV ilivyoangukia? Kwa pale sio kutoa hotuba. Kwa hiyo wakati wengine walifikiri ninaposimama hapa ndio niko wa Korinto wa kwanza tatu. Big no. Ni when I speak in tongues and I interpret kwenye kuinterpret nasema macho yako yajenga watu wengine. Haleluya. 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 Kwa natakiwa uwe na ufahamu huo na kwamba you can speak in tongues na kuinterpret. Sema apostle hii inawezekanaje? Ai ai ai. Utaona leo. Haleluya. Utaona nini? Leo. Sasa wajiandae wataanza wao. Wataanza wao. Kwa ni ku edify, ku build, kuwajenga watu katika imani. Kwa hiyo anayenena mwenyewe anajijenga mwenyewe. Anenaye kwa lugha hujijenga mwenyewe. Kwa kuna self edification kwa ukiwa chumbani kwako unanena mwenyewe au kwenye makusanyiko unanena mwenyewe unawajenga watu wangapi? Ukitaka kujenga watu wengi unafanyaje? Una tafsiri. Ambao kutafsiri kufanya nini? Ni kutoa unabii. Kwa unabii ni nini? Kile unachokisema wakati una tafsiri. Lengo lake nini? Kuwajenga watu kuatia watu moyo sawa 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 wakati ameelewa mpaka hapo kwa angalau umeelewa hizo kama mtazo fanya kazi kwa angalia mfululizo i speak in tongues i interpret and give prophecy si ndio eh umeona flow ilivyo kaa eh speak in tongues you can end there hasa ukiwa peke yako kwa unaweza kaenda kwa lugha masaa sita na usihitaji interpretation yet usijue kinachofanyika yet kitu kikubwa kawa kinafanyika ndani yako. Sio kama anaelewa. Kwa sababu maandiko anasema anenaye kwa lugha ajenga mwenye. Paulo anasema ninanena kwa lugha kuliko ninyi nyote. Ina maana is a gift aliyokuwa anaifalu sana. Sasa aposto, mimi masaa sita nene kwa lugha, hata leo ninachosema mimi sitaki bana. Ndio utake sasa kuanzia leo. Practice to do what? Nena kwa lugha muda wa kutosha. It builds believe kwa sababu kujijenga juu ya imani kunena kwa lugha inaruhusu inahusu. Yuda moja ishirini. Nasemaje? Sababu kunena kwa lugha ni kuomba katika roho. Kuna 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 moja ishirini. Yuda moja ishirini. Uh-huh. Bali ninyi uh-huh. wapenzi uh-huh. mkijijenga juu ya imani yenu iliyo takatifu sana uh-huh. na kuomba katika roho mtakatifu. Na kuomba katika roho. Kwa kujenga kwenye imani Mwamini anayejijenga kwenye imani ni aliyejizoeza kuomba katika roho. Anaweza asione anachokifanya anapoomba katika roho lakini anafanya kitu kikubwa. Sawa? Sawa. Kwa it's a very important practice. Paulo anasema na nena kuliko ni nyote. Maagizo kwa Korinto sio kuacha kunena kwa lugha ni mtindo wa unenaji ili watu wote wajengwe. Ni wasiwe wananena wote kwenye makusanyiko ili tuweze kupata watu watakao fasiri wajengwe watu ambao ni wajinga. Sasa watu wanaweza wakawa hawaelewi kinachoendelea. Akaingia mtu au kuna mtu ambaye ni mchango kwenye mambo ya imani. You speak in tongues, you interpret na mjenga. Sometimes you do it intentionally kwa ajili ya kumjenga mtu mwingine. Anaposikia anaimarishwa. Haleluya. Elewa mpaka hapo eh. Kwa kunena kwa lugha, okay, mtu anaenena kwa lugha ni nini? Aliamini. Sinawezekana eh. Wangapi hapa hajawahi kunena kwa lugha? Sio dhambi kuto kunena kwa lugha. Wow. One, two. One, two, two, two. Amna mwingine? Hawa ah, wile watanena. Na ni furaha sana watu wakinena jamani. Watakosaje ujenzi mkuu na mna hii jamani. Ambaya naongea mambo ya siri na baba yake jamani. Utaesaje kuomba masaa matatu kama unomba kiswahili tu. Utaishua maneno wapi? Utaanza kuomba maombi ambaye hapo. Tataja vitu wa vipo duniani. Ndio maana it is recommended muamini anene kwa lugha. Yaani utapiga kama kuona ah, nimemaliza nasikia sasa kuwa maadui. Ninapeleka faya. Naomba masaa mawili kuwa maadui. Lakini ukipractice okay, kunena kwa lugha inakusaidia kuachilia nguvu kutokea ndani yako. It does a lot. Itasukuma mambo mengi kuliko ambapo ungeomba Kiswahili. Kwa sababu ukiomba Kiswahili unakuwa limited in your mind vitu vya kudinayo. Unapoomba katika roho 
ni roho yako inaomba na inafanya ujenzi juu ya imani yako kwa namna ya kwamba ndio maana watu ambao wana shida na ujasiri huwa wanashauriwa waombe kwa kunena kwa lugha kwa sababu hawawezi kujua shida hiyo inatoka wapi wanaweza wasiweze kujua lakini when they speak in tongues they become bold hiyo ndio kujengwa they become emboldened tayari anaingia mtaani aliyekimbizwa anaingia mtaani na ujasiri anza kubiri eh unamjua petro nyie petro yule kijakazi kumwambia ulikuwa pamoja na yesu ah uh-huh. ah niambia mambo mingi kesho anaambiwa amweni nyie nyie tumtii mungu au tuletie nyie lakini sisi hatuwachi kuyasema mambo tulio shuhuda eh petro from kukimbia kijakazi tu kwa koromea sanhedrin baraza la wazee Mm-mm. Hii ni embolden ya hali ya juu. Unaona kwenye matendo ya mitume nne, wanapigwa wanatoka wanacheka. Kama hawajijizoeza kunena kwa lugha, hawezi kucheka. Lazima kuna sense inakuja. Anasema wajua mimi mwana mtu mzima. Mimi nataka kupigwa kwa kiboko sabini mimi mtu mzima, mambo gani hapo? Kwani Yesu alifanya hiyo kazi mwenyewe? Nenda ukavue samaki mimi. Usachoka ya mambo. You can say that if you are not filled with the spirit. Kama hujajaa roho, unaweza kusema hapo. Kama hujijizoeza kunena kuomba katika roho, matokeo yake you can say even that persecution ndogo unaweka nukta kwenye injili nukta unaacha kabisa just a small persecution yani mtu amekublock tu rafiki yako anasema mimi mm, naona nitapoteza watu wote mimi naona wameitiwa kina aposto wanaweza kupambana na watu kumbe mnapataka shida hivi kwa kweli mimi acha nijifunze kwanza hapana wewe umeogopa kwani ulikosea kujibu mpaka umeblockia Wewe <coughs> jifunze kwanza. Jifunze nini? <laughs> Piga tena. Haleluya. Nenda kapiga raka tala mande brahaze ketole maya gazo bake tala kayo mpaka nasikia man I feel good. I go again. Unaandika uliandika tumepata ukombozi wa milele wala hatutapotea mikononi mwako kwa wewe unawahakika sana wewe kwanza wewe nyie mnafurishaga nyie ndio mliopotea block rafiki yangu unampigia simu ngeke anasema oh oh naenda kuvuta post baada ya kuingia chumbani naenda kuvuta post sio mimi <laughs> na nenda kwa lugha kuna andika nyingine ndefu ili ani block mwingine <laughs> you have to be that kind of crazy lakini kama ndugu yangu you don't spend quality time in prayer unakimbia haraka sana unaacha siku hiyo hiyo kazi ya bwana ifanye kwa moyo <laughs> Hata <laughs> kulazimisha jamani. Mimi naona mimi hiyo eneo sio wito wangu. Tuachie watu. Lakini Benedict, wapambane huko. Sisi tawasaidia huko nyuma, tutatoa laze. Mm. Kwa unasaidia nyuma ya pasi atoa basi. Utaki hata kujua unasupport. Una, una, una Haleluya. Haleluya. Lakini watu ambao wako bold wanazaliwa. The more they spend time in prayer, they are not afraid to lose anything. Kwa sababu kama una Mungu ndani yako, what else do you afraid to lose? The best help men need you have is Mungu jamani. Jamani, hamna msaada mkubwa kama msaada wa Mungu. Mungu uko ndani yako. That's the cry of all prophets. Walitafuta tafuta Petro kwanza, mmoja. Biblia inasema walitafuta tafuta kujua habari za imani habari za wokovu utakao tujilia sisi wakaangalia ni wakati gani uliotafiliwa walikuwa wanatafuta they are so excited before seeing it wewe unayo unazingua mm mm aiko saa kuna mdudu amekaa mahali naitwa nini ufahamu sio sawa uko tayari kuomba sasa kwenye kunena kwa lugha is not hard kwa ajili ya kuwasaidia wanaona kwa lugha leo is not hard sasa nimesema kunena kwa lugha ndio inazao kufasiri kwa sababu huwezi kufasiri kabla hujaenda kwanza si ndio kwenye kufasiri ndio una produce una be ambayo inawajenga watu kwenye kuwajenga watu inaweza ikatoka kama neno la maarifa sawa neno la maarifa maana yake inaweza ikaonyesha the situation ya mtu au situation iliyopo na iliyopita unapozenda neno la hekima maana yake you reveal the current situation even the solution haleluya umeona zipo za muhimu na kupambanua roho you can actually stay what is happening here kwenye hii situation nini kinafanya kazi na still ukaweza kuproduce the way out nimefika kwenye ngapi hiyo ya sita 
down. But by ku practice hizi hapa ndio zina produce confidence ya cooperate kwenye hizo zingine, miujiza, imani na na na, na, na uponyaji. Hallelujah. Sasa imani ile sio imani ya kumpokea Yesu. Ah uh-uh. ni imani ya kutenda mambo sio ya kawaida. Ni ile ambayo you speak things mtu anasema this is faith. Okay. Yunaweza usiwe na usi speak whatever, ukaweka mkono juu ya ugonjwa akapata afya bila kuongea chochote. Lakini kuna watu ambao wanaweza waka desire kufanya vitu wasema this is a spirit of faith. That faith is not for salvation, is by practice. Ya mambo ya rohoni. Hallelujah. Hallelujah. Nimewapaka mfano nimetoka ghetto na shilingi 200. It took kuwa na faith kutoka na shilingi 200 ghetto kwenda Rwanda. Sorry you stand here leo. Unatoka na mabeki, unaenda wapi? Rwanda. Ii, mbona kuna ile boy alikuwa na Michael yuko wapi? Michael wajaja. Michael nilikuwa nakaa naye ghetto. Kaniambia, yeye ndiye alikuwa anashika ile zangu za kuuza t-shirt nikiwa nasoma sura. Unaenda je Rwanda na shilingi 200? Lakini there is that kind of faith ambayo you know for sure hata kama nitapaa lakini nitaenda. Wewe unatoka unaenda hivi. Na hakuna kachembe kaofu. Kama hujasoya kukaa chumbani kunena masaa mawili matatu. Hiyo kitu isikia unakula kona. Unalalamika pasta, unaangalia hali halisi na wewe pasta, ndio kwanza nimemaliza chuo, biashara zangu haziendi vizuri, kwa hiyo kwa kweli mimi siezi. Eh. Haleluya. Haleluya. Hallelujah. It is that faith. That faith is not nimemwamini Yesu. Nimemwamini Yesu. This is by practice the thing of the spirit. Sasa kuna mtu amemwamini Yesu lakini hana uhakika ya kwamba anaweza akafanya mambo makubwa. Kaita jina. Lakini kwa kweli ni muamini mwenzetu mbinguni anayo. Ni makao makuu ya Mungu, headquarter of heaven. Hallelujah. Hallelujah. Lakini akiwa hana hela analia njaa. Apostle hali ni ngumu sana. Hii dunia sisi tunaoja kufanya nini? Ngoja tu tuende mbinguni. <laughs> Lakini mwingine anaweza akasema don't worry. Jioni haiwezi kufika. I'll have something. So, this must be faith. Au mtu akaja ana changamoto kubwa ambaye anasema hivi, hii hapa anachosubiri tu ni kufa. Au anamwambia you will have a way by this thing. Hiyo ni language inayo demonstrate faith kwa sababu itaonekana na ataamini baada ya kuona imetenda kazi ndio maana ni imani inayotenda uh, unajua imani ya kuamini alichokifanya Yesu hiyo haionekani si ndio lakini unaposema kitu ya kwamba oh iki kwa kweli kikawaida haionekani haiwezekani alisema don't worry itatokea moja mbili na tatu you will have that mm. Lakini apostle angalia hali halisi ndio maana nimekuambia hivyo When it happened is the spirit of faith operating Hallelujah ni ile faith ambayo mtu ameijenga kwa, ku, kwa kufanya nini kwa ku practice mambo ya rohoni Hallelujah 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 Lakini sasa kamwombea mtu mwenye mafua akapona zin ile kata Lakini unaleta mtu ambaye mgongo umepinda hivi tangu zaliwa kichwa kinaangalia mai bona ameinama hivi kichwa kimeangalia huku madaktari wote wameweka haiwezekani huyo <laughs> tu hahitaji healing inahitaji faith haleluya haleluya kwa sababu anaweza kama amejikuncha na haumwi nafikiri maumivu yoyote haleluya ndio nimesema kidogo leo na faith Lai like, tumechajua onset ya hizi karama. Sasa miujiza ni diverse. Miujiza ni diverse, ni mambo mengi. Miujiza ni mambo mengi. Ni mambo mengi. Anything ambayo ni supernatural inaitwa muujiza. Anything ambayo ina take dynamis, power of God to work, ni muujiza. Ndio maana sehemu zote ambazo miujiza imetajwa, actually sehemu nyingi ambazo miujiza imetajwa imetumika neno dynamis au dynamo kuonyesha maana yake the power of god in operation doing supernatural kufanya mambo ambayo sio ya kawaida inaitwa nini dynamis haleluya so tu ku, kuomba katika roho kunena katika roho unapofanya mambo ya rohoni expression ya vitu vya rohoni you are releasing the power of god 
ambapo unapoona mtu ananyosha mkono wagonjwa wanapona is by what he has done by praying in the spirit. Sasa tunajua kuomba ni kuziachilia nguvu za Mungu. Tunajua hiyo eh? Kwa sababu uh, Paulo na Yakobo check Yakobo kidogo. Eh, mnasemaje tena? Tutamaza saa 12, saa 9 saa hizi. Kuna masaa mawili ya kuomba na ku demonstrate. Yakobo tano. Yaani na wasikitikiaga sana mnapotaka kuamini kwamba nikisema dakika mbili tutakuwa dakika mbili. Lakini da, mimi naongea lugha ya rohoni tu hapa. <laughs> Moja. Moja tutaenda tano. <laughs> Haya Yakobo ameniuzi hapo. Mimi nataka kufungua nimefunga sehemu nyingine kwa Yakobo. Kwa sasa <laughs> Yakobo tano. Jamani Karama za roho ili uweze kuporo ufanye masaa mawili lakini umeelezewa vizuri. Kuliko utukodolee macho hapa wakati wengine wanapokea. Sawa eh? Sawa. <laughs> Kumi na ngapi? 15 B, 16 B. Kuomba kuomba kwa kimwenye haki kwa faa sana. Uh-huh. Akiomba kwa bidii kuomba kwa kwenye haki kwa faa sana akiomba kwa bidii. Ingereza kinasemaje? Effectual fervent prayer of a righteous man avails much. Neno avails pale ni is cure ambayo maana yake ni demonstration of power. Is cure. Is cure avails maana yake make power available. Ndio maana amplified anasema a prayer of a righteous man makes tremendous power available dynamic in its working. Tunajua maamini anaombaje kwa kuomba katika roho. Wa Efeso 6:18. Kwa kuomba katika roho. Kwa muamini anapoomba katika roho, anaachilia power ambayo ni dynamic, anaachilia nguvu ambayo inatenda kazi. Kumbuka discussion ya hapa haijaanzia hapa. Chini akazungumzia mfano wa Elia. Unajua Elia alikuwa na makorokoro mengi kiasi kwamba amepotiwa kwenye sehemu kadhaa akipigwa biti na sehemu moja akiomba. Yesu amemnukuu Elia Aki, akiwaambia wanafunzi wake msimuige tabia yake kuita moto sawa eh lakini kwa habari ya practice yake ya supernatural kuomba mwigeni jamaa Yakobo anasema Elia alikuwa mwanadamu mwenye asili kama yetu maana yake supernatural activities they are done by people who are physical normal body like wewe lakini wanaweza wakaomba na mvua ikanyesha na mvua isinyeshe umeelewa it means that power is released can cause mabadiliko kwenye mazingira. Mbona hivyo anavoeleza hapo eh? Sasa mazingira haya tunayosoma ni maelezo yenyewe yako juu. Oh oh Bible study sasa. 13 inasemaje? Kumbuka amesema tuombe kama Elia. Elia aliombaje? Is any man among you afflicted? Kiswahili inasemaje? Mtu hakuwa na mpatikana mabaya? Afanyeje? Aende ah, hospitali. Okay. Aliye. Atafute atafute nini? Mtu wa kwenu amepatikana na nani? Mabaya, afanye nini? Aombe. Kwa response ya kila kitu nini? Sio kulalamika, Mungu angalia. Baba unaona. Kwa nini umeruhusu? Nini umeruhusu? Response sio kulaumu, response ni nini? Aombe. Na ameelezea ana moyo wa kuchangamka. Afanye nini? Aimbe Zaburi. Neno kuimba Zaburi ni neno moja la Kiingereza linaloitwa Salo. 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 Ambayo hapana neno Psalms. PS Salo inaanza na P. Salo. PS double PS A double L O. Salo. Salo maana yake ni to pluck off or pull out. Yes, mbona namna ile ambayo tunapiga tons din 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 kule kuimba kama vile kupiga instrument. Kwa ni kuimba huku kuimba kabisa. Haleluya. Ni kuimba kama unavyoimba kwa rhythm. Haleluya. Kwa kama ana furaha afanye nini? Afanye nini? Okay. Kwa hiyo ukiwa na ukiwa na 
na changamoto Biblia haisemi lia Inasema inasema e omba alafu kama ana furaha imba Eh Chini anaonyesha kama nne kuna nasemaje Kuna nne Tano kuna nne Mtu wa kwenu amekuwa hawezi Ehe. na hawaite wazee wa kanisa. Kwa anayetakiwa kuita wazee wa kanisa ni nini? Nani? Ambaye hawezi. Ambaye hawezi maana yake he cannot move. Kama unaweza ku move, what do you do? You sallow. Kwa nini amesema is he ana moyo kuchangamka? Mary. Kiingereza anatumia neno Mary M E W R Y. Mary. Nataka niwe namna ya kurespond kwenye matukio. Esumeo maana yake to put in good spirit to gladden to make cheer kwenye kuchia you sing watu wajui nguvu ya kuimba eh nakuonyesha leo kidogo zaimba leo haya masaa machache tutafanya yote tutaonena tutatafsiri tutaimba katika roho na tutaimba nyimo katika roho na kufasiri naona kama ibada itaisha kesi haleluya kwa nini huo msisitizo? Twende kwenye Akolosai. Akolosai. Akolosai tatu. Kumina sita. Neno la Kristo Kuroseta 16. Uh-huh. Neno la Kristo nalikae kwa wingi ndani yenu. Uh-huh. Katika hekima yote. Uh-huh. Mkifundishana na uh-huh. kuonyana uh-huh. kwa Zaburi uh-huh. na nyimbo uh-huh. na tenza rohoni. Uh-huh. Huki kimwimbia Mungu kwa neema mioyoni mwenu. Okay. Wangapi wajua kuimba mioyoni? Kuimba moyo na imbaje? Hapo ndo naimba kwa neema moyoni mwangu. Watu wengi wanajua akisikia mambo ya roho moja kwa moja wanahisi mambo ambayo kumbuka nikiwaambia lugha inatumika moyo roho yote yanazungumza kuzungumzia mambo ya roho. Kwa kuimba kama kuomba katika roho tunasikia. Okay, wangapi wajua kuomba katika roho? Unaomba una katika roho. Unanena kwa lugha, si ndio eh? Good. Kuimba katika roho. Unaimba kwa lugha, si ndio eh? Okay. U, u, na, sasa hapa nasemaje? Na kumwimbia Mungu ni mwako It is the same language inaomaanisha kuimba katika roho Haleluya Haleluya Ni rendering ya Paulo kwa Wakolosai wametumia to think in the heart Lakini kuimba katika roho sio unasikia melody Inapita ndani Inapita ndani No <laughs> It is actually kule kuimba katika roho ndo ku make melody Ndio maana amesema hivi kwa nyimbo za rohoni spiritual song okay spiritual song ni nyimbo zipi nyimbo ambazo asieleweki asikiki it is singing in the spirit the spiritual song no nyimbo za rohoni hizo lugha ya rohoni ni nini kunena kwa lugha spiritual song kwa, kwa, kwa hiyo response hapa neno la Mungu lijae kwa wingi ndani yenu namna ya kujaza haishi kwenye kujifunza come on man inaisha inaenda kwenye nini na kwenye ku practice kuimba katika roho aya ya haleluya ndo alichokifanya hilo leo na Mungu ambalo linatangaza ujasiri juu yako unapoanza kuimba katika roho inatokea nguvu ndani yako inaanza kuachiliwa ndicho ambacho walifanya kwenye matendo ya mitume 16 paulo Mara moja angalia event inayofanana. Petro akiwa gerezani, kanisa liliomba. Tunajuaje walikuwa naomba wanaimba katika roho, wanaomba katika roho. Kwa sababu hata walipotoka hawakujua wametokaje. Wakashangaa what's happening? Good news. Unapoomba akili yako haina matunda. Kwa unapoomba kuna mambo yanafanyika kwenye ulimwengu wa roho. Kuna Massachusetts inafanyika, unagundua tu Petro ameachiwa. Wangeimba, wangeomba Kiswahili. Sema tunamjua Herode baba. Fanya tunamna mguse moyo. 
Na hapo tayari Yakobo kashaachinjwa. Unafikiri maombi yanakujaje hapa? Oh, that is Hapo hapo nakundua vocabulary zinakata. Ukimkupa tu erode, sema jamaa kachinja mbele ya watu wote na alikuwa anapenda masifa. Mm-mm. Petro katoka. Kwa ukiomba Kiswahili pale au lugha yako inagoma. Kwa hiyo raka talama. Tunamwombea jamaa tuelekeze nguvu zetu kwenye nini? Kumwombea Petro atoe gerezani. Reka talaka bayaka. Zeke teleke terekata. What you do is your spirit pray the deep thing of God. You are releasing power ambayo ina hiyo power ambayo inafanya mambo yatokee including even angels to work. Mwana kuomba kwa roho kilipo muhimu. Ghafla tunaona mtu kaja. So, mm, atakuwa mzimu wake. Eh! Mlikuwa mnaomba nini washikaji? Kaja amlie muombea mzimu wake. Kiamini. <laughs> Maombi yale yafanya kazi. Kama ulikuwa naomba Kiswahili ungeombaje? Ungeinama nusu saa. Sababu so, ukiomba unapojisikia Kiswahili, unaposikia maneno yako yanaziku kudemoralize. Maana pale unamchukuza rode. Baba ninajua rais wa nchi ni mkatili sana. Ukisema tu mkatili sana. Mm. Moyo wako unasema baba hii kitu nzito hii. Ninajua utafanya mlango. Ile ogeza alofungwa lina milango mingapi? Minne. So mm. Eh bwana. Unajua hapa nafanya ni you are controlling the power from working. That's why singing tongue is a blessing. Kwa ghafla anaanza kunena hey gereza Unajua nilikuwa naimba lugha gani pale? Gresan. Toje tuangalie Gresan. Kwa sababu tumeona kuimba huku katika roho ni kusalo. Nenda kwenye matendo 